హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ ఇటీవలి తెలంగాణ బడ్జెట్లో గౌడుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం వంద కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది ఈ నేపథ్యంలో అసలు గౌడుల సంక్షేమం కానీ వాళ్ళ అభివృద్ధి కానీ మరి బీసీల అభివృద్ధిలో కానీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది అనే తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇవాళ తెలంగాణ గౌడ సంఘం అధ్యక్షులు అలాగే తెలంగాణ గౌడ హాస్టల్స్ చైర్మన్ ప్రెసిడెంట్ పల్లె లక్ష్మణ్ కుమార్ గౌడ్ గారిని ఇవాళ మన స్టూడియోకి ఆహ్వానించాం వారు గత నలభై ఏళ్ళుగా గౌడుల సంక్షేమ కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న వ్యక్తి మరి ఈ నేపథ్యంలో ఆ వంద కోట్ల బడ్జెట్ ఇవన్నీ దేనికి కేటాయిస్తున్నారు ఎలాంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తారో తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో వారిని స్టూడియోకి ఆహ్వానించాం అన్న నమస్తే నమస్కారం ఎలా ఉన్నారే ఫైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాలికి బలపం కట్టుకొని తిరుగుతారు గౌడ్ల సంక్షేమం అని న్యాచురల్గా కులానికి చేయవలసిన చాలా మటుకు చేయాల్సింది మీరు చెప్పినట్టుగా ఇవాళ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ బడ్జెట్లో పెట్టినందుకు గౌడ సంఘం తరఫు నుంచి తెలంగాణ గౌడ సంఘం తరఫు నుంచి కేసీఆర్ గారికి కేటీఆర్ గారికి మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి పద్మారావు గారికి ఆర్ హరీష్ రావు గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం ఎందుకంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఈసారి ఫస్ట్ టైంగా ఎప్పుడు ఏ బడ్జెట్లో హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ పెట్టలేదు పెట్టారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు బ్రహ్మాండంగా ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్లో గత ప్రభుత్వం నూట రెండు షాప్స్ ఏదైతే సొసైటీస్ క్లోజ్ చేశారు కల్లు సొసైటీలు కల్లు సొసైటీస్ ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మేనిఫెస్టోలు పెట్టి ఇమీడియట్లీ గవర్నమెంట్ రాగానే ఫస్ట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్లో షాప్స్ ఏదైతే సొసైటీ కల్లు సొసైటీ తెరవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు గవర్నమెంట్కు మా తరఫు నుంచి ఎన్నోసార్లు కృతజ్ఞతలు చెప్పాం చాలా సంతోషంగా అదేవిధంగా మీరు అన్నట్టుగా హండ్రెడ్ క్రోడ్స్లో గీత కార్మికులు టూ వీలర్స్ గురించి పెట్టాలని మా తెలంగాణ గౌడ సంఘం తరఫు నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం టూ వీలర్స్ దేనికి టూ వీలర్స్ అంటే ఇప్పుడు గీత కార్మికులు ఏదైతే కళ్ళు గీసే కార్మికులు ఉన్నారో ఓకే వాళ్ళ విలేజ్కి వెళ్ళి చెట్లు గేయనికి టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ పోవడం జరుగుతుంది ఓకే సైకిల్ మీద పోవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా అవుతుంది ఏజ్ కూడా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అబో ఉన్న వాళ్ళు అవును సైకిల్ దొక్కడం కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కానీ రైట్ రైట్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మేము ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే టూ వీలర్స్ కంపల్సరిగా ఇవ్వాలని రైట్ కేటీఆర్ గారికి అదేవిధంగా గీత కార్మికులు చెట్టుపై నుంచి పడి చనిపోయినందుకు ఇంత గత ప్రభుత్వంలో టూ ల్యాక్స్ ఉండే ఇప్పుడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ చేశారు చాలా సంతోషం కానీ మా తెలంగాణ గౌడ సంఘంతో ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్ ఓకే ఏది ఇప్పుడు చెట్టెక్కెక్విప్మెంట్ చెట్టెక్కే ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే బాగుంటుందని దాంతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ ఉంటుంది అవును ఎందుకు సమకూర్చుకోలేకపోతున్నారు నేను ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్న వీడియోలు బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి ఎందుకు సమకూర్చుకోవట్లేదు అది లేదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వచ్చిన తర్వాత చాలా సీరియస్గా పద్మరావు కూడా చాలా ట్రై చేశారు కానీ ఆ ఎక్విప్మెంట్ వెయిట్ అనేది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ వెయిట్ ఉన్నందుకు ఒక గీత కార్మికుడు డైలీ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ త్రీస్ తాడి చెట్టు ఎక్కుతాడు ఓకే దాంట్లో ఈ వెయిట్ ఉన్నందుకు ఐదారు చెట్లు ఎక్కవాల్సి వస్తుంది కళ్ళు అనేది ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయలేకపోతున్నాడు సాధ్యం అయితే లేదు వాళ్ళకు గిట్టుబాటు కూడా అయితే లేదు ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు బుర్ర వెంకటేశ్వరం గారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఆయన కూడా ఇద్దరు కలిసి ప్లాన్ చేస్తున్నారు కేరళ కానీ లేక శ్రీలంక కానీ కమోడియాలో కూడా వేరే కంట్రీస్లో కూడా చాలా గీత కార్మికులు చాలామంది ఉన్నారు దాంతో బాగా అక్కడికి వెళ్ళి కూడా ఎక్విప్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుందని లైట్ వెయిట్గా చూస్తున్నారు అది చేపిస్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్టీ ఉంటుంది మనము టూ ల్యాక్స్ నుంచి ఫైవ్ ల్యాక్స్ చేస్తే చాలా సంతోషం కానీ ఒక ఫ్యామిలీలో 
గీత కార్మికుడు చనిపోయాలంటే వాళ్ళ వైఫ్ పిల్లలకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని ఒక ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అదొకటి కూడా ప్రాసెస్ అయిపోతే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు ఫోర్టీన్త్ నుంచి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏంటో చాలా సంతోషం కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు అయితే ప్రత్యేకంగా గీత కార్మికుల గురించి చెప్పే అవసరం లేదు ఆయనకు చాలా అవగాహన ఉన్నది ఏంటి ఏం సంగతి అని కూడా గౌండ్లకు చాలామంది కంటే ఆయనకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది ఈ గీత వృత్తి దాని మీద ఓకే చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంత గత ప్రభుత్వంలో చెట్టు పన్ను కానీ అడ్డా పన్ను అంటే రెంటల్ కానీ సిక్స్టీన్ క్రోడ్స్ రూపీస్ ఉంటుండే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ టాడీ ట్యాపర్స్ కట్టేది సిక్స్టీన్ క్రోడ్స్ రూపీస్ గవర్నమెంట్కు ట్యాక్స్ కడుతుండే అది బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్లీ కేసీఆర్ గారు పెద్దలు ఈ సొసైటీస్కి ఎందుకు తీసుకోవాలి ఈ అమౌంట్ సొసైటీ అన్నప్పుడు అందరు కలిసి బతుకుతున్నారు కదా గీత కార్మికులు ప్రతి విలేజ్ల ప్రతి మండలంలో ఉంటారు వాళ్ళకి ఇదంతా మాఫ్ చేయాలని ఆ రెంటల్ అనేది ఆ ట్రీ ట్యాక్స్ అనేది తీసేసింది దానికి చాలా హ్యాపీగా గీత కార్మికులు ఉన్నారు ఓకే అదేవిధంగా ఓల్డ్ డ్యూస్ అని ఒకటి ఉన్నది ఎయిట్ క్రోడ్స్ రూపీస్ ఓకే అది కూడా పూర్వకాలం ఎనభై ఏళ్ళ సంది నిజాం పరిపాలన నుంచి వచ్చే డ్యూస్ కూడా ఓకే క్లియర్ చేయడము పెద్ద ఇబ్బందులు ఉంటే అది కూడా రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెడితే ఇమీడియట్లీ అది కూడా కలెక్ట్ చేయదని తీసేశారు రైట్ ఈ నీరా ఏంటి నీరా ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పాపులర్ అవుతుంది నీరా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకుముందు కూడా మీకు చెప్పేదంటే అమృతము అనేది మీకు ఒక ఫోటో కూడా మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఇంతకుముందు కూడా దేవతలు కూడా తాగిన నీరా ఓకే ఇంతకుముందు ఈ విస్కీ బ్రాండీలు ఎక్కడ ఉన్నాయి వేల ఏళ్ళ నుంచి కూడా నీరా అనేది పదార్థము పదహారు డిసీజెస్కు క్యూర్ అయితే కిడ్నీస్ కానీ లివర్స్ కానీ కంటి చూపు కానీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ నువ్వు రెగ్యులర్గా నీరా తాగితే వితిన్ సిక్స్టీ డేస్ లోపల కానీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ డేస్ సిక్స్టీ సెవెంటీ డేస్ లోపల అంతా రీజనరేట్ అయ్యి అంతా ప్యూరిఫై అయిపోతుంది బాడీ అంతా ఓవరాలింగ్ అయిపోతుంది రియల్లీ చెప్పాలంటే నీరు అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ న్యాచురల్ డ్రింక్ బ్యాండీ విస్కీ అమోటో కంపెనీస్ ఉన్నాయో దీన్ని రీమోడరేట్ చేస్తే మా సేల్ ఎక్కువ అవుతుంది అని వాళ్ళ ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కల్తీ అనేది ఎక్కడ లేదు స్వచ్ఛమైన కళ్ళు ఉన్నది బ్రహ్మాండంగా లేబర్ ఇవాళ డైలీ వేజెస్ చేసే లేబర్ కష్టపడి పనిచేసి బాడీ అంతా నొప్పులతో వచ్చి రాత్రి ఒక బాటిల్ రెండు బాటిల్ తాగితే మంచి నిద్రపోతాం మళ్ళీ మార్నింగ్ ఓవరాల్ అయిపోతుంది ఓవరాల్ బాడీ సర్వీస్ అయిపోతుంది మార్నింగ్ మళ్ళీ యాక్టివ్గా లేచి మళ్ళీ జాబ్కి వెళ్తాడు కానీ అన్న ఇంకొకటి అంటే సిటీలో చూస్తున్నాం కదా కళ్ళు పాకలేదు కళ్ళు కమలు కళ్ళు కాంపౌండ్ అంటే అదేదో ఒక దుర్గంధం అట్లా ఉంటుంది కదా ఇంత కాలం అంటే కాలం మారింది సిటీ మారిపోయింది అవి మాత్రం అట్లే ఉన్నాయి నేను అట్లా ఎప్పుడు చాలా మటుకు చేంజెస్ అవుతున్నాయి ఓకే మోడర్నైజ్గా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్గా పబ్ టైప్గా కూడా చాలామంది వర్కౌట్ చేస్తున్నారు ప్లేసెస్ తక్కువ ఉన్నప్పటికే కొంచెం వర్కౌట్ అయితే లేదు ఓకే సిటీలో కానీ టౌన్స్లో కానీ తెలంగాణ లోపల కూడా చాలా మోడర్నైజ్గా గ్లాసులు కానీ ఇంతకుముందు వేరే టైప్ ఉంటుండే ఇప్పుడు మంచిగా దే ఆర్ మేకింగ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా వన్ ఇయర్ లోపల నువ్వు టోటల్లీ చేంజ్ అయిపోతుంది పబ్స్ లేక సిటీ సొసైటీస్ కానీ కళ్ళు దుకాన్లు కానీ బాగా చేంజ్ అయితే సిటీలో ఆ టౌన్స్లలో కూడా చేంజ్ అవుతుంది అది ఓకే వాళ్ళకు మీరు ఒక వీడియో చూసారు నా రెస్టారెంట్లో కళ్ళు ఉంటుంది ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూర్చొని తాగుతుంటారు అది నిజంగానే అట్లా ఎక్కడ ఉందా అరే ఇక్కడ చాలా నీకు కేరళలో కానీ మ్యాంగ్లూరులో బ్యాంగ్లూరులో ఉన్నాయి కొన్ని షాప్స్ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తున్నాయి దాంట్లో బార్ అండ్ రెస్టారెంట్కి టాప్ స్టార్ హోటల్స్ లెక్క రన్ అవుతున్నాయి రియల్లీ ఇప్పుడు కూడా అక్కడ మా దగ్గర కూడా కొంతమంది పోయి చూసి వచ్చారు దాని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా సిటీ లోపల మెయిన్ హైదరాబాద్లో నాలుగైదు ప్లేస్లు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు మినిస్టర్ ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ గారు ఓకే డెఫినెట్లీ ఇవి చేసి ఇప్పుడు నియర్లీ సిటీ లోపల సెవెంటీ ఎయిటీ షాప్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మోడర్నైజ్ చేయాలని ఆ సొసైటీ నడిపిస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా చేయాలని ఉన్నది న్యాచురల్ చెట్టు మీదకి వెళ్ళి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫీట్ హైట్కి వెళ్ళి కింద ఎయిర్లకి వెళ్ళి మీదకి వాటర్ పోయి ప్యూరిఫై కెమ్ అది అమృతం లెక్క తయారీ కళ్ళు ఒక డ్రాప్ డ్రాప్ పడుతుంది 
అది న్యాచురల్ కలామిటీతో తయారు చేసింది ఏదో ఒక విస్కీ లెక్క తయారు చేసి ఆల్కహాలిక్ కాదు ఇది న్యాచురల్ డ్రింక్ అని నా ఉద్దేశంతో తీసేయాలి దీన్ని జనరల్గా అమ్మాలని మీరు బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లో బట్టి వచ్చు లేకుంటే ఎక్కడన్నా ఓపెన్గా వేరే దగ్గర వేరే కంట్రీస్లలో చూస్తే డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్లలో అమ్ముతారు నీరా అవునా సీల్ చేసి సిక్స్ మంత్స్ దాకా నిలువ పెట్టి ఉంటుంది వేరే కంట్రీస్లో నేను చూశాను యుఎస్లో కానీ ఇంకా సమ్ అదర్ కంట్రీస్లో చూశాను చాలా మటుకు సో మన దగ్గర ఆ సిస్టమ్ వస్తుందా వస్తుంది గవర్నమెంట్ కొంచెము వర్కౌట్ చేస్తున్న దాని గురించి కూడా ఈ నిల్వ ఉంటట్టు దాన్ని సైంటిస్ట్ తోని కూడా మాట్లాడుతున్నారు చేస్తున్నారు అది విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లో సిక్స్ మంత్స్ దాకా నిల్వ ఉంటట్టు అచ్చా దాన్ని కూడా సీల్ ఇప్పుడు కొబ్బరి నీళ్ళు కూడా నీకు ఇప్పుడు నీకు ఆల్ స్టోరేజ్లో దొరుకుతున్నాయి డిపార్ట్మెంట్ స్టోరేజ్లో నీకు దొరుకుతున్నాయి దొరుకుతున్నాయి అదే విధంగా తయారు చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్గా వాళ్ళు గిట చూస్తున్నారు అవుతుంది డెఫినెట్ అవుతుంది దానికి మంచి ఇది ఉన్నది దాని గుణాలు కూడా సైంటిస్ట్ తోటి కూడా ఎన్ని రకాలతో మనకు యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఓవరాలింగ్ బాడీ ఓవరాలింగ్ అవుతుంది రెగ్యులర్గా మనం తీసుకుంటుంటే ఓవరాలింగ్ అవుతుండే యాక్టివ్గా మనం పనిచేస్తాం ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే సూపర్ అన్ని బాగున్నాయి నలభై ఏళ్ళు కొట్లాడుతున్నావు మరి ఏంటి మీ పేరు పక్కన ఏం కనబడతలేవు విశేషణాలు ఏం కనబడతలేవు మంత్రి అయినో లేదంటే ఎమ్మెల్యే అయినో ఎంపీ అయినో లేదు అది అది నేను ఇంతకుముందు ఎంపీగా కాంటాక్ట్ చేశాను నేను ఆ తర్వాత సోషల్ వర్క్లో ఎక్కువ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది నేను ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉంటే ఆ తర్వాత నేను టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయిన ఎందుకు జాయిన్ అయినా అంటే కూడా వితౌట్ కండిషన్తో ఓకే ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత గీత కార్మికులకు ఎస్పెషల్లీ గౌడ్స్కు చేసే కార్యక్రమం డెంటల్ మాఫ్ చేశారు ఓల్డ్ డ్యూస్ మ్యాప్ చేశారు మరి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెట్లు అంటే రియల్లీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉన్నది ఇంతకుముందు ఫైవ్ సిక్స్టీ జీ ఆఫ్ నైంటీ సిక్స్ ఉండే ఇంతకుముందు ఐదు ఎకరాలు సొసైటీకి ఇవ్వాలని అవును అది ఇప్పుడు ల్యాండ్ అవతలేదు కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవలేదు అంటే ఇప్పుడు ల్యాండ్ కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర సిటీస్కు దానికి తక్కువనేది గవర్నమెంట్ కొద్దు ఇప్పుడు అంటున్నది ఏదైతే కాలువల పొంటి చెరువుల పొంటి మీరు చెట్టు నాటుకోండి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లోనే ఓపెన్ డిక్లరేషన్ విలేజెస్లో కూడా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ చెట్లు పెట్టుకోని అని చెప్తున్నారు ఇప్పటికీ నాలుగు కోట్ల చెట్లు నాటడం గవర్నమెంట్ జరిగింది ఏది తాటి చెట్లు తాటి చెట్లు ఈత చెట్లు ఆన్ రికార్డ్స్ ఓకే ఆన్ రికార్డ్స్ ఫోర్ క్రోడ్స్ ట్రీస్ ఈ హరిత ఏదైతే ప్లాంటేషన్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ స్పెషల్లీ కంపల్సరీగా డిప్ ఇరిగేషన్స్ కూడా ఓకే ఇంకా పెట్టిస్తున్నారు ల్యాండ్ చూపేయండి ల్యాండ్లో చెట్లు నాటుతాము డిప్ ఇరిగేషన్ కూడా పెట్టిస్తామని డెఫినెట్గా ఇదంతా గీత కార్మికులకు చేయడానికి రెడీ ఉన్నది సరే నీరా ప్రాజెక్ట్ కూడా తీసుకొచ్చి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది గీసేవాడు గౌడే ఉండాలి అమ్మేవాడు కూడా గౌడే ఉండాలని నెక్లెస్ రోడ్లో కూడా నీరా కేఫ్ అనేది పెట్టారు ఏంటి అది నీరా కేఫ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా బ్రహ్మాండంగా పన్నెండు పురుడులతో పెడుతున్నారు మూడు వంద మూడు వేల స్క్వైర్ ఫీట్లో నీరా అనేది దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇంత అంటే ఈ కళ్ళు అనేది ఓన్లీ బాడీ ఓవరాలింగ్ చే గుణాలు ఉన్నది పదహారు డిజిజెస్కు మంచిగా అవుతుందని చెప్పడం జరుగుతున్నది డీటాక్సిఫై చేస్తుంది మొత్తం డీటాక్సిఫై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఎవరైనా ఛాలెంజ్ చేసుకోమని దీని గురించి డెఫినెట్లీ ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దీని గురించి రీసెర్చ్ చేసి చెప్తున్నారు ఓకే రీసెర్చ్ చేసి దాని తర్వాత సైంటిస్ట్తో చెప్పించి ఇదంతా క్లియర్గా విత్ ప్రూఫ్స్ తోటి ఉన్నది ఓకే అది ఇప్పుడు నీరా ప్రాజెక్ట్ పెడుతున్నాను త్వరలో నీరా ప్రాజెక్ట్ నిక్సో సెంటర్ ఆఫ్ ద సిటీ టూరిస్ట్ స్పాట్ అది ఓకే రియల్లీ అది అది టూరిస్ట్ స్పాట్ అక్కడ ఇచ్చిన గవర్నమెంట్కు హ్యాండ్స్ అప్ టు ద గవర్నమెంట్ బికాస్ ఆ ల్యాండ్ అంత కాస్ట్లీ ల్యాండ్ ఇచ్చి సెంటర్లో దాన్ని ఈ టూరిస్ట్ స్పాట్లో పెట్టడము అనేది చాలా గ్రేట్ అనేది నేను అప్రిషియేట్ చేస్తాను దాని గురించి రియల్లీ సీఎం గారిని పెద్దల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే రియల్లీ చెప్పాలనుకుంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా మంచి కళ్ళు అని ఇది తీసుకొస్తున్నారు హెల్త్ హెల్త్ డ్రింక్ అనేది తీసుకొస్తుంది ఇది అంతా బాగానే ఉంది మీ సంగతి చెప్పట్లేదు నా సంగతి ఏముంది సార్ నాకు గవర్నమెంట్లో నేను ఐఎమ్ బీఆర్ఎస్కు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ కేసీఆర్ గారు చేసే పనులు రియల్లీ అప్రిషియేట్ చేయాలి ఇంత ఫార్మర్స్కు రైట్ వాటర్ తీసుకురావడం కావాలి వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ సబ్సిడీగా మంత్లీ ఇవ్వడం కానీ 
అంటే ఇంత మంచిగా చేసుకొస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు అది చేసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు రియల్లీ ఐటీ కంపెనీస్ వరల్డ్ లోపల టాప్ కంట్రీస్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ నేను వాళ్ళని పొగుడుతు నువ్వు పొగుడతావు వాళ్ళు చేస్తున్నారు నేను నీ సంగతి ఏంటని అడుగుతున్నాను నా సంగతి ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఎంపీగా పోటీ చేశారు మీరు కాంగ్రెస్ నుంచి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు బ్రహ్మాండంగా పోటీ చేశారు అది చాలా కొంచెంలో పోయినట్టుంది ఆ తర్వాత మీ రాజకీయ జీవితం ఎట్లా నడుస్తుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నాం పెద్దలు ఉన్నారు కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఉన్నారు మా కుల పెద్ద ఓకే పద్మారావు గారు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇస్తే ఏదైనా ఇస్తే డెఫినెట్ చేస్తాము లేకున్నా కానీ మనం ఇంత చేస్తాము పవర్ గురించి లేదు నేను జాయిన్ అయ్యింది వితౌట్ ఎనీ కండిషన్తో ఓకే ఓకే బికాస్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను పార్టీలో ఉండి వదిలేసుకొని ఇక్కడ వచ్చిన అంటే నాకు కావాల్సింది మా వాళ్ళకి ఏం బెనిఫిట్ అవుతుంది రైట్ జనరల్ పబ్లిక్ ఏం బెనిఫిట్ అవుతుంది రైట్ కామన్ పీపుల్కి ఏం చేస్తున్నారు చెప్పింది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే చేసుకుంటూ వస్తున్నారు చాలామంది ఏదేదో మాట్లాడతారు కానీ ఇవాళ ఇంప్లిమెంటేషన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇవాళ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎంత డెవలప్ అయింది ఐటీ కానీ లేకుంటే ఇండస్ట్రియల్ కానీ లేకుంటే వేరే స్టేట్లకి వెళ్ళి వచ్చి మన దగ్గర ఉంటున్నారు నువ్వు ఎక్కడైనా చూడు సిటీ లోపల హైదరాబాద్ ఎన్ని కోణాల చూడండి రాజస్థాన్కి వెళ్ళి గుజరాత్కి వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ బిజినెస్ చేస్తున్నారు సేఫెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా నువ్వు ఎక్కడైనా చూడండి మీరు నేను ఏమంటున్నా అంటే నాకు పొజిషన్ అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ పార్టీ డెఫినెట్ గా పార్టీ నేను అంటే ఒక మూడు సాక్రిఫైస్ చేస్తాను నేను అవును ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి వింటున్నా మీకు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అన్న ఇస్తారు అని అది కూడా ఇవ్వలేదు కదా మరి అలగలేదా మీరు లేదండి నాకు పెద్దలు చూస్తున్నారు వాళ్ళ టైం వచ్చినప్పుడు దానికి టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చేస్తారు దాని గురించి నేను అడిగే విషయం లేదు వాళ్ళు రికగ్నైజ్ యాజ్ ఎస్ సోల్జర్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఒక సోల్జర్ ఆఫ్ ద పార్టీ లేక వర్క్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయండి లేకున్నా కానీ నేను ఐ విల్ బి ఇన్ ద పార్టీ నాకు సూపర్ సూపర్ బికాస్ ఇన్ని మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇండివిజువల్గా నేను థింక్ చేయను జనరల్గి వాళ్ళు చేస్తారు ఏదైనా ఒకటి చేస్తారు డెఫినెట్లీ కేటీఆర్ గారు చెప్పారు శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఉన్నారు పద్మరావు ఉన్నారు పెద్దలు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ అండ్ నేషనల్ లీడర్ ఎస్ ఇంత మంచి ఐడియాస్ అండి అగ్రికల్చర్లో ఇంత డెవలప్మెంట్ ఇవాళ చేస్తున్నారంటే రియల్లీ ఫార్మర్స్ ఎంత హ్యాపీ ఉన్నారు అంటే అంత హ్యాపీ ఉన్నారు రియల్లీ తెలంగాణ గౌడ సంఘం అనేది కూడా మీరు ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాన్ని కూడా దిగ్విజయంగా నడిపిస్తున్నారు అది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు చాలా సంఘాలు ఉన్నాయి కదా లేదండి ఇది ఇంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు కూడా బాలగౌడ్ గారు ఉండే బాలగౌడ్ తర్వాత కే కృష్ణమూర్తి గారు ఉండే కే కృష్ణమూర్తి ఉన్నప్పుడు గౌడ ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌడ సంఘానికి చైర్మన్గా ఉంటే నేను మళ్ళీ అక్కడ బాగా రెగ్యులర్గా మీటింగ్స్ పెడుతుంటే నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్లో ఎన్నో మీటింగ్ ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ నైంటీ టూ ఉన్నప్పుడు గౌడ కార్పొరేషన్ కూడా మీ వల్లనే వచ్చిందా అంటే అంటే మై గౌడ సంఘం అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌడ సంఘం ఉన్నప్పుడు మీటింగ్ ఒకటి నిజాం కాలేజ్లో ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఓకే కర్ణాటకలో బంగారప్ప చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరిని పిలిచి నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్లో పెద్ద మీటింగ్ పెట్టాం ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌడ సంఘం తరఫు నుంచి అందులో మేము ఐదారు మందిలో ఐమ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇస్ దే అందరం కలిసి స్టేట్ బాడీ అంతా డిక్లేర్ చేసిన చైర్మన్గా ఉంటే అప్పుడు ఓకే పెద్ద మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు కార్పొరేషన్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది ఆ డిమాండ్ ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు కంపల్సరిగా గీత కార్పొరే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అని ఓపెన్ చేయాలని ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే మాచల్ల జగన్నాథం గారిని ఓకే దానికి చైర్మన్గా అప్పటి నుంచి డిక్లేర్ చేశారు ఫండ్స్ ఇచ్చుకుంటా గౌడ సోదరులకు వేరే కళ్ళు ఊతి కాకుండా వేరే బిజినెస్ చేస్తాను కూడా లోన్స్ ఇచ్చి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్తో ఇయ్యడం జరుగుతుండే ఇప్పుడు తెలంగాణలో గౌడ హాస్టల్స్ యా సార్ అంటే నాకు తెలిసి ఏ ఏ కమ్యూనిటీకి కూడా ఇంత గొప్ప అంటే కాస్ట్లీ భవనాలు కరి అంటే వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్న గౌడ హాస్టల్స్ ఎక్కడ అంటే వేరే హాస్టల్స్ లేవనుకుంటాను నాకు తెలిసి అంత ఖరీదైన హాస్టల్స్ కూడా ఇప్పుడు మీరు చైర్మన్గా ఉన్నారు సో ఏం చేశారు గౌడ హాస్టల్స్ నేను గౌడ హాస్టల్లో లాస్ట్ టైం కూడా నేను రెగ్యులర్గా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్షిప్గా ఉన్నాను నేను అప్పుడు వెంగలరావు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు కూడా బాలగౌడ్ గారు హాస్టల్ ప్రెసిడెంట్ ఉండే దాదాపు యాభై ఏళ్ళుగా దీంతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు హాస్టల్స్ అప్పుడు చిన్న ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నప్పటి సంది నేను సోషల్ వర్క్లో
డిస్టిక్ వస్తూ చాలా మంది అమ్మాయిలు చాలా బాధపడుతుండే ఏదో రెంటెడ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ కాకపోతే అదే గౌడ హాస్టల్లో కొంచెం పార్ట్ సపరేట్ గా చేసి ఒక గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు టుడే టూ హండ్రెడ్ గర్ల్స్ దాకా అకామిడేటెడ్ అవుతారు చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా మంది నేను ఉన్నంత చూస్తున్నా కానీ మంచి మంచి పొజిషన్ లో గర్ల్స్ కానీ బాయ్స్ కానీ రావడం జరిగింది అయితే అడ్మిషన్ లో ఇప్పుడు బాయ్స్ కు ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ బాయ్స్ కు అడ్మిషన్ ఉన్నది హిమాయత్ నగర్ హాస్టల్లో రైట్ గర్ల్స్ కు ఒక టూ హండ్రెడ్ టోటల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉన్నది అంటే మాకు ఇంతకుముందు మేము టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ప్రతి డిస్టిక్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తుంటే గౌడ హాస్టల్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నది మీరు వచ్చి జాయిన్ కావాలి మీరు ఎవరన్నా వస్తే హైదరాబాద్ కు వస్తే ఇక్కడ హాస్టల్ ఉన్నదని చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఆ అడ్వర్ స్టేజ్మెంట్ లేకుండాగానే నియర్లీ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ దాకా అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ అకామిడేషన్ ఓన్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కే ఉన్నది బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఓకే నేను థింక్ చేశాను అప్పుడే టూ థౌజండ్ సిక్స్లో టూ థౌజండ్ సెవెన్లో సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అరే హైదరాబాద్లో ఇంకా చాలా హాస్టల్స్ అవసరం ఉన్నది మన పిల్లలు ఇంకా బాగా చదువుతున్నారు దాని గురించి అని ఆలోచనతో మొన్న హైదరాబాద్లో ఒకటి ఉప్పల్ బగాయత్లో హెచ్ఎండి యాక్షన్లు పార్టిసిపేట్ ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేసి నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ యాడ్స్ తీసుకో జరిగింది ఆ తర్వాత డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసాం మనం పోతే ఎందుకంటే నేను ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి గౌడ కులానికి సేవలు చేసింది అందరికీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందరికి తెలుసు వాళ్ళందరూ కూడా కరెక్ట్ చేస్తారని త్రీ క్రోర్స్ దాకా ఇప్పటి వరకు డొనేషన్ కలెక్ట్ చేశాను ఓకే కరెక్ట్గా ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేశాను రూమ్స్ కూడా ఒక రూమ్లో నలుగురు నలుగురు బాయ్స్ ఉంటట్టు రైట్ వాళ్ళకి సపరేట్ బాత్రూమ్ అంతే లేటెస్ట్ ఒక స్టార్ హోటల్ లెక్క తయారు చేశాను బ్రహ్మాండంగా సో నెక్స్ట్ మంత్ లో దాని ఇనాగ్రేషన్ ఉంటుంది రైట్ పెద్దల్ని పిలవాలని కోరుకుంటున్నాను అయితే మీరు ఇవన్నీ చెప్పారు యాక్చువల్గా చాలా మంది చెప్పినప్పుడు అసలు నిజంగా ఇవన్నీ జరిగినాయా లేదా తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో మనం ఆల్రెడీ నిన్న మొన్న అంతా అక్కడ చూసి వచ్చాము ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది సో దాన్ని ఇప్పుడు మన ప్రేక్షకుల కోసం వేస్తాను అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా మేము ఈ వీళ్ళు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏంటో కూడా చూసే ప్రయత్నం చేశాము సో ఇప్పుడు అవి మీకోసం నా పేరు అనిల్ గౌడ్ నేను మౌనాన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మౌనాన్ నుంచి వచ్చిన నేనని కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ హాస్టల్లో ఏపీ నుంచి కర్ణాటక నుంచి చాలామంది యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ కావాలనుకు వచ్చారు అంటే ఈ హైదరాబాద్ వచ్చి ప్రిపేర్ కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచన డబ్బులు ఉండాలి బాగా ఖర్చు అవుతాయి అనే ఆలోచన ఉండే అంటే నాకు తెలిసి ఒక గౌడ హాస్టల్ కమ్యూనిటీ గౌడ కమ్యూనిటీకి మాత్రమే ఈ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేసినా నేను అనుకుంటున్నా ఆల్ ఓవర్ అంటే ఇక్కడ కర్ణాటక నుంచి ఏపీ నుంచి యూపీఎస్సీ వచ్చి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఇయర్ సెవెంటీ మెంబర్స్ దాకా SIPC prelims qualifier, same time మా గ్రూప్ వన్ కూడా థర్టీ మెంబర్స్ వరకు క్వాలిఫై అయ్యారు ఇంతటి అవ అంటే ఇలాంటివన్నీ ప్రోత్సహించినందుకు లక్ష్మణ్ రావు సార్ గారికి ఇంకా హాస్టల్ మేనేజ్మెంట్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ అది అది కూడా హిమాయత్ నగర్ ఏరియాలో సిటీ సెంటర్ ఇది సో ఈ ఏరియాలో అంటే ఇది ఒక స్టడీ సర్కిల్ కూడా ఇంకా అందరికీ స్టడీ హాల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు టైంకి ఫుడ్ అన్నీ మంచి చెడ్డలు అడిగి తెలుసుకున్నందుకు హాస్టల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ పల్లెలక్ష్మణ్ గౌడ్ సార్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా నా పేరు ప్రశాంత్ గౌడ్ నేను రాజేంద్ర సిరిసిల జిల్లా నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది నేను ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ హాస్టల్లో అంతకుముందుకు ఇది నా మిత్రుల నా తోటి మిత్రుల ద్వారా తెలుసుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ఏదో లా అనిపించింది కానీ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చినాక చూస్తే చాలా బాగా అనిపించింది నేను ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో ప్రిలియన్స్ క్వాలిఫై అయినాను మాకు గ్రౌండ్ కోసం పల్లె లక్ష్మణ్ రావు సార్ గారు చాలా కృషి చేయడం జరిగింది మాకు గ్రౌండ్ టైంలో ఈవెంట్స్ టైం అప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుందని మిల్క్ ఎగ్ కూడా ప్రొవైడ్ అయ్యే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది కొందరికి ఇబ్బంది అవుతుందంటే సారు ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి బుక్స్ బుక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మాకు నా పేరు సాయి కృష్ణ 
నేను రాజనా సిరిసిల్ల నుంచి వచ్చాను నేను గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి గౌడ హాస్టల్లో ఉంటున్నాను నేను గత నోటిఫికేషన్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై అయ్యాను దానికి ద మెయిన్ రీజన్ గౌడ హాస్టలే కారణం ఎందుకంటే గౌడ హాస్టల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అధ్యక్షులు ప పల్లె లక్ష్మణ్ గౌడ్ గారు అండ్ అదేవిధంగా ఎంసీ మెంబర్స్ వాళ్ళు ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ వాళ్ళ బుక్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా అలా అలాగే ఈవెంట్స్కి ఒక ట్రైనర్ కూడా పెట్టి ఒక సొంతంగా గ్రౌండ్ కూడా కేటాయించడం దానివల్ల ఒక ఎనభై నుంచి ఒక తొంభై మంది ఈవెంట్స్లో ఒక మెరిట్ రావడం జరిగింది దీంట్లో వచ్చేసి మన పెద్దలు మనకి ఇక్కడ గౌడ హాస్టల్లో ఆడపిల్లల హాస్టల్ ఉండేది కాదు మొత్తం జెంట్స్ హాస్టల్ అనమాట పల్లె లక్ష్మణ గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు తనను మహిళల నుంచి లేడీస్గా వచ్చి ఆయనను అడగడం జరిగింది మ మనము లేడీస్ హాస్టల్ అనేది బయట హిమాయత్నారు బయట చిక్కడపల్లిలో మేము రెంటెడ్ బిల్డింగ్లో చాలా రోజులు చాలా కాలం నడిపాము పది సంవత్సరాలు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హాస్టల్ రావడము ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్లో ఆడపిల్లల హాస్టల్ నిర్మించడం అనేది ఆయన అంతు కృషిగా తీసుకొని ఈ హాస్టల్ నిర్మించడం జరిగింది సెంట్రల్ మినిస్టర్ వైల రవి గారిని పిలిపించేసి ఇది ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది పల్లెలక్ష్మణ గారు ఆయన మంచి మనసు పెద్ద మనసుతో ఈ హాస్టల్ నిర్మించడము మహిళలకు వచ్చేసి ఒక మూడు వందల మందికి ఇక్కడ షెల్టర్ ఇవ్వడము మనము చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఆయన వంతు చేసిన కృషియే ఈరోజు ఈ లేడీస్ హాస్టల్ అనేది నిలబడ్డది నమస్కారం నా పేరు శ్రీమతి సోమా శైలజ గౌడ్ గౌడ హాస్టల్ ప్రస్తుత కోశాధికారిని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో వెయ్యి పైగా ఓట్లతో గెలుపొందిన నేను అధ్యక్షులు పల్లె లక్ష్మణరావు గౌడ్ గారిచే కోశాధికారి బాధ్యతలను తీసుకున్నాను అప్పటి నుంచి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాల పరిమితిలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకున్నాను అకౌంట్స్లో ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా నిర్వర్తించడమే కాకుండా హాస్టల్లో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టడం జరిగింది ఇందులో అత్యంత ప్రయోజనకరమైనది ప్రసిద్ధికరమైనది ఏమిటంటే ఉప్పల్ బగాయత్లో నూతన హాస్టల్ భవనం యొక్క నిర్మాణము అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఉన్న హాస్టల్లో కూడా రెండు పెద్ద స్టడీ హాల్స్ను కూడా నిర్మించడమైనది ఇంకా గర్ల్స్ హాస్టల్లో గర్ల్స్ కొరకై ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులను కూడా బ్యూటీషియన్ లాంటి శిక్షణ తరగతులను కూడా నిర్వర్తించడం జరిగింది పోలీస్ కానిస్టేబులు ఎస్ఐఈ ఫిజికల్ కోచింగు వాళ్లకు ఫ్రీగా విద్యార్థి విద్యార్థులకు ఇప్పించడమే కాకుండా పౌష్టిక ఆహారాన్ని కూడా హాస్టల్ తరపు నుంచి మేము అందజేయడం జరిగింది ఒక మహిళగా ఎన్నో విమర్శలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కూడా సమర్థవంతంగా ఈ కాల పరిమితిలో నా బాధ్యతలను నేను నిర్వర్తించగలిగానని అనుకుంటున్నాను ఇందుకు సహకరించిన నా కొత్తోటి కమిటీ మెంబర్స్కు అధ్యక్షులు శ్రీ పల్లె లక్ష్మణరావు గౌడ్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు ఈ గౌడ హాస్టల్ని పేద విద్యార్థులకు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండే యువతకు వసతి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ గౌడ హాస్టల్ నిర్మించడం జరిగింది పెద్దలందరికీ మా హాస్టల్ కమిటీ తరఫున వందనాలు చెప్పుకుంటున్నాము తర్వాత నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ హాస్టల్ పల్లె లక్ష్మణరావు గారి నాయకత్వంలో మేము ఎన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాము ముఖ్యంగా సోలార్ సిస్టమ్ పిల్లలకి మంచి నీళ్ళ వసతి ఆర్ఓ సిస్టమ్ అలాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మాకు ఏదైతే ఆదాయం వస్తుందో దాని మీద ఎగ్జంషన్స్ డోనర్స్ కూడా మా దాతలు ఎవరైతే మాకు ధన రూపంలో ఇస్తారో వాళ్ళకి కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జంషన్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అది నేను జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు మా నా పల్లె రక్షణ నాయకత్వంలో చాలామంది పెద్దలు దీనికి సంబంధించిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కమిటీ ద్వారా అది రావడం జరిగింది దానివల్ల మన హాస్టల్కు ప్రతి సంవత్సరం ఉన్న ఆదాయం మీద ఒక పది లక్షల వరకు ఆదా అవుతుంది దా తద్వారా మనకు మేమున్న కమిటీ అప్పుడు మూడు కోట్ల రూపాయల వరకు సేవింగ్స్ చేశాము ఆ డబ్బుతోనే ఉప్పల్ బగాయత్లో మన గవర్నమెంట్ వేలం వేసిన హెచ్ఎండిఏ ప్లాట్ను కొనడం జరిగింది దాని విలువ ఆరు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు అయింది ఆ తర్వాత దాన్ని బిల్డింగ్ నిర్మాణించాలని నిర్ణయం చేసిన తర్వాత దాతల దగ్గరికి వెళ్తే మాకు రెండు మూడు కోట్ల వరకు అందరు సహకరించి ధన రూపాన మనకి బిల్డింగ్ ఫండ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వారందరికీ కూడా మా కమిటీ తరఫు నుంచి 
మా దేశాల వారితో నాయకత్వంలో చేసిన ఈ విజయానికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము వాళ్ళు చేసిన ఈ సపోర్ట్ వల్ల భవిష్యత్తులో ఎంతోమందికి వసతి కల్పించిన వాళ్ళు అవుతున్నారు అత్యాధునికంగా ఇప్పుడున్న ఆ నిర్మాణం కూడా మంచి క్లాస్తో అంటే వాళ్ళకున్న ఇప్పుడున్న వసతుల కన్నా బాగా మెరుగైన వసతులు కల్పించి లేటెస్ట్గా కట్టాము అటాచ్ టాయిలెట్స్ వాళ్ళకి రీడింగ్ రూమ్స్ అలాంటివి అన్నీ హయ్యర్ స్టడీస్కు అకాడమీ అకాడమీ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లెవెల్లో చదువుకునే వసతులు కూడా కల్పించి కల్పించడం జరిగింది మాకు సహకరించిన అందరికీ కూడా మరోసారి ముఖ్యంగా దాతలకు మా సభ్యులకు కార్య కార్యవర్య సభ్యులకు మా నాయకునికి మేము ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటామని చెప్తూ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నుంచి ఈ గౌడ హాస్టల్ ఇక్కడ ఉంది గౌడ పేద విద్యార్థుల కోసం ఈ హాస్టల్లో ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి వాళ్ళ జీవితాన్ని బాగు చేయడానికి వాళ్ళ ఉద్యోగాలకి వాళ్ళ చదువులకి ఇది ఒక ఆలంబనగా నిలిచిన అద్భుతమైన ప్రెమిసెస్ అలాగే హైదరాబాద్ గుండెకాయ లాంటి హిమాయత్ నగర్ చౌరస్తాలో నడి బొడ్డున ఉంటుంది కూతవేట దూరంలోనే అన్నీ ఉంటాయి అసెంబ్లీ సెక్రటరీ ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్ క్వార్టర్స్ అన్నీ అంతటి కీలకమైన ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ గౌడ హాస్టల్ మీరు చూస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ నాలుగైదు అంతస్తులుగా దాదాపు ఐదు వందల మంది చదువుకుంటారు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ మరి ఇంత గొప్ప ప్రాంగణానికి పల్లె లక్ష్మణ్ గౌడ్ సాబ్ ఎంత కృషి చేస్తున్నారో నేను చెప్తాను అంటే దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా నాలుగు దశాబ్దాలుగా వివిధ హోదాల్లో నాలుగు సార్లు ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఈ హాస్టల్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తున్న పరిస్థితి తన హయాంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఒక నాలుగు గదులతో మొదలైన ఇది ఈరోజు ఇంత విశ్వరూపం అలాగే ఉప్పల్ భగాయత్లో ఒకటి అలాగే చందానగర్ వైపు మన ఘట్కేశ్వర్ వైపు ఒక హాస్టల్ అంటే నగరం నలుమూలల హాస్టల్ నిర్మించాలనే తన కళను నెరవేర్చుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు సో ఏం చేశారు ఈ హాస్టల్ కోసం ఇంకా ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారో అడిగి తెలుసుకుందాం అన్న నమస్తే నమస్తే సో చెప్పండి అన్న ఇంత ఒక అద్భుతమైన ప్రాంగణం ఒక నిజంగా ఇది నాకు ఒక గుడిలాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక విద్యాలయం మనం ఆలయం అని అంటాం మన గౌడ సోదరుల కోసం ఏమేమి కృషి జరుగుతోంది ఇక్కడ న్యాచురల్గా నా పేరు పల్లె లక్ష్మణరావు గౌడ్ గౌడ హాస్టల్ ప్రెసిడెంట్గా ఇప్పుడు ఉన్నాను అయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో నేను మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాను గౌడ హాస్టల్లో బా సెవెంటీ సిక్స్లో వెంగలరావు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నది బాలగౌడ్ గారు ప్రెసిడెంట్ ఉండే వెంగలరావు చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని ఇక్కడ పిలిపించి పెద్ద సిల్వర్ జుబ్లీ ఇయర్గా చేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి నేను హాస్టల్కు రెగ్యులర్గా రావడము అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ దగ్గర ఈ ఓపెన్ ల్యాండ్లో పక్క బస్ వాళ్ళు కొంతమంది ఆవులను బర్రెలను ఇక్కడ కట్టేసి ఈ ప్లేస్ మాదని పెద్ద యూస్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఎనిమిది రూమ్లే ఉండే ఆ తర్వాత అంచలంచలగా పెరిగింది వాళ్ళతో క్లియర్ చేస్తూ కంపౌండ్ వాళ్ళకి అంతా కట్టడం సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్లో చేసి ఆ తర్వాత అంచెలంచెలుగా బిల్డింగ్ కట్టడం సరస్వతి బ్లాక్ అనేది ఒకటి తయారు చేయడం అప్పుడు నేను నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో ఫార్టీ థౌజండ్ రూమ్కు డొనేషన్ చేస్తే చేశాను అప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో నేను మెంబర్షిప్ తీసుకుంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో నా మెంబర్షిప్ నంబర్ ఈజ్ ఫార్టీ సిక్స్ బా అప్పటి నుంచి గౌడ హాస్టల్ అప్పటి నేను పుట్టలేదు ఇంకా నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఓకే అప్పటి నుంచి నేను హాస్టల్ పిల్లలు అన్నా కానీ గీత కార్మికులు అద్భుతం అబ్బాయిలు అన్నా కానీ బాగా వర్క్ చేసుకోవడం రావడం జరుగుతుండే అంచెలంచెలుగా నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా నైంటీ నైన్లో ఉన్న తర్వాత గుర్లింగ గారు ప్రెసిడెంట్ ఉండే ఆ తర్వాత గర్ల్స్ హాస్టల్ నిర్మాణం గురించి ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు బయట రెంటెడ్కు తీసుకుంటుండే టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ రెంట్ ఇచ్చి బయట తీసుకుంటే యూ సెన్స్ ఉండేది ఇక్కడ పక్క బ్లాక్లో సపరేట్ చేసేసి గర్ల్స్ హాస్టల్ నిర్మించం ఇవాళ టూ హండ్రెడ్ గర్ల్స్కు అకామిడేషన్ ఉన్నది ఇప్పుడు అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటున్నారు ఈ ఇది హాస్టల్ లోపల మొన్న రీసెంట్లీ ఎస్ఐ ఆర్ కానిస్టేబుల్కు ఎయిటీ స్టూడెంట్స్ మన దగ్గరికి వెళ్ళి ఎగ్జామ్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు వన్లో సెవెంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఫిజికల్ టెస్ట్లు పాస్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళకు ఓన్లీ అకామిడేషన్ ఇచ్చారా మేము ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారా మేము ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చాం ట్రైనింగ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈ ఈవినింగ్ అంటే ఫైవ్ టు నైన్ దాకా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా ఒక వన్ అవర్ ఈ ఫిజికల్ కాలేజ్ అని గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంది పక్కకే ఓకే అది ఆ ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడి మినిస్టర్ గారితో చెప్పించి ఆ గ్రౌండ్ సపరేట్గా తీసుకొని పిల్లలకు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఎయిట్ దాకా ఒక ట్రైనర్ పెట్టి 
ట్రైనింగ్ చేపిస్తూ లాంగ్ జంప్ రన్నింగ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ చేపించి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత హాస్టల్లో ఒక గ్లాస్ మిల్క్ అండ్ ఎగ్ స్ట్రెంగ్త్ రావాలని అది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చారు నియర్లీ ఇప్పుడు సెవెంటీ మెంబర్స్ దాకా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్గా ఫిజికల్ అయిపోయిన తర్వాత రిటర్న్లో పాస్ అయిపోతారు డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు వివిధ డిస్టిక్ కేలు వచ్చారు తెలంగాణలో ఇప్పుడు ముప్పై మూడు డిస్టిక్ కేలు కూడా చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు గ్రూప్ వన్ కేలు కూడా నియర్లీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ మెంబర్స్ మొన్న ప్రిమరీ పాస్ అయ్యారు గ్రూప్ వన్లో కూడా జనరల్గా వాళ్ళకి ఏం కావాలి వైఫై అనేది ఇంకోటి ఏమో స్టడీ రూమ్ లైబ్రరీనా అది అది అంటే స్టడీ స్టడీ రూమ్ కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో స్టడీ రూమ్ ఉంది పైన ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో కూడా మేము సోలార్ సిస్టమ్ ట్వెల్వ్ ఫీట్ హైట్లో పెట్టేసి కింద రూమ్స్ తయారు చేసినాం త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అదే రూఫ్ లాగా అదే రూఫ్ లాగా తయారు చేసి రూమ్ పెద్ద హాల్ తయారు చేసినాం తయారు చేసి క్యాబిన్ సిస్టమ్గా చేసి స్టడీ సర్కిల్లో ఇంతకుముందు స్టడీ సర్కిల్ బయట పోవాలంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు మంత్లీ ఫర్ స్టూడెంట్ అవును అయితే మేము ఇక్కడ తయారు చేయించేసి వైఫై ఇచ్చి ఫ్రీగా ప్లస్ లైబ్రరీ బుక్స్ వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో ఆ బుక్స్ ఇవ్వడము అవన్నీ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా స్టూడెంట్స్ మన వాళ్ళు అంతే ఇంత యాక్టివ్ ఉన్నారంటే నియర్లీ అందరు క్వాలిఫై అవుతున్నారు దేవుని దా ఎల్లమ్మ తల్లి వల్ల మన పిల్లలందరూ బాగా బ్రహ్మాండంగా మామూలుగా హాస్టల్ అంటే రావడం ఉండడం పోయి వాళ్ళు చదువుకోవడం అనుకుంటారు అందరికి తెలిసిన హాస్టల్ అంటే అదే అవును కానీ ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయా ఇక్కడ డెఫినెట్లీ అన్ని ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకు వాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళి ఎక్కడైతే డిస్టిక్ వెళ్ళి వచ్చి ఉంటారో వాళ్ళకు మా కమిటీ అంతా ఫాదర్ మదర్ లెక్క మేము ట్రీట్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఏమేమి అవసరాలు ఉన్నాయో అని డెఫినెట్గా మేము తీర్చిస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు లాంగ్ డిస్టెన్స్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తోని విలేజ్ లెవెల్కి వెళ్ళి వస్తారు గీత మా కార్మిక పిల్లలు అవును విలేజ్లో ఇంటీరియర్ విలేజ్లో ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం కావాలనో వాళ్ళకు ఇక్కడ మేము ఒక సెల్ఫ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్గా కౌచంగా వాళ్ళకు గర్ల్స్ కానీ బాయ్స్ కానీ మరి ఇంత పెద్దగా ఉంది ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ అంటే భారీగా ఫీజులు వసూలు చేస్తారా ఏదన్నా ఉచిత శిక్షణ అట్లాంటిది అట్లా అట్లా ఏం లేదండి ఇప్పుడు మా దగ్గర గర్ల్స్ టూ హండ్రెడ్ ఉన్నారు ఫోర్ హండ్రెడ్ బాయ్స్ ఉన్నారు ఈ ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిందో దాంట్లో గర్ల్స్ కూడా ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఎక్కువైపోయారు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అయినారు ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ దాకా బాయ్స్ వాళ్ళకు బంకర్ బెడ్స్ తయారు చేస్తున్నాము ప్లేస్ లేదు బెడ్స్ అని వేసాము అకామిడేషన్ చాలా మంది కావాలంటారు బంకర్ బెడ్స్ అంటే కింద ఒకటి రైల్వే లెక్క బంకర్ బెడ్స్ తయారు చేసాము అట్లా కొన్ని ఒక ఇరవై ముప్పై తయారు చేసి వాళ్ళకి అకామిడేషన్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు డిస్టిక్ వీళ్ళకి ఫీజులు అంటున్నారు కదా మీరు ఫీజులు అయితే థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ పర్పస్గా అంతే ప్లస్ ఫుడ్ కాంట్రాక్టర్గా బయట కాంట్రాక్టర్ ఉన్నాడు వాళ్ళకి టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వీక్లీ అలాగ అలాగ మెనూ ఉంటుంది సెవెన్ డేస్ డిఫరెంట్ మెనూ అండ్ వీక్లీ టూ టైమ్స్ చికెన్ త్రీ టైమ్స్ ఎగ్ వీక్లో త్రీ డేస్ మళ్ళీ సాటర్డే దినం ఒక స్వీట్ నాన్ వెజిటేరియన్ తినాలని సాటర్డే తీసుకు బ్రహ్మాండంగా ఫుడ్ కూడా ఉంటుంది బాగా కాంట్రాక్టర్గా చేస్తున్నారు ఈ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంతమందిలో ఒక నియర్లీ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా ఓకే అకామిడేషన్ ఫ్రీ ఉంటుంది లేకుంటే ఫుడ్ ఫ్రీ ఉంటుంది ఎందుకంటే గీత కార్మికులు వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ ఫాదర్ చనిపోతాడు వాళ్ళకు మంచి చదవాలని ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఈ విలేజ్ సర్పంచ్ కానీ లేకుంటే అక్కడ దిక్కున్న గౌడ సోదరు పెద్దలు కానీ రికమెండ్ చేస్తారు అరే సార్ ఈ పిల్లాడు బాగా చదువుతున్నాడు కానీ ఫైనాన్షియల్లీ వీక్ ఉన్నాడంటే పంపియండి అని వాళ్ళ మీరు లెటర్ రాసి పంపియండి డెఫినెట్గా వీళ్ళు అకామిడేట్ అని వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ చూసి వాళ్ళకు కూడా చాలా మందికి ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా ఉండనీకి కానీ లేకుంటే ఫుడ్లో కానీ లేకుంటే రెండు కలిసి కానీ అచ్చా మా కమిటీ ఉన్నది కమిటీ డిసైడ్ చేసి వాళ్ళకు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తాం అట్లా చాలా గొప్ప విషయం ఫండింగ్ అంటే ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లోపల సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాడ్స్ ఉన్నది ముందు మలిగిస్ ఉన్నాయి ఒక కాలేజ్ రెంట్ ఇచ్చాము అవన్నీ కలిసి మాకు ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ చిల్లర ఎవ్రీ మంత్ వీల్ గెటింగ్ ద ఇన్కమ్ ఓకే ఆ ఇన్కమ్ బట్టి దాన్ని బట్టి మనము పిల్లలకు కానీ లేకుంటే ఇంకా వాళ్ళకు అవసరాలు కానీ ఇప్పుడు ఇంకొక హాస్టల్ కొన్నాం ఓకే దాని విషయంలో మరి నేను
నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కు దిస్ ఈజ్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లస్ పూర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారని వాళ్ళతో అన్నీ చూపించి ప్లస్ ఫ్రీగా మేము వచ్చిన ఇన్కమ్ కూడా ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తామని చెప్తూ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మాకు రెన్యువల్ కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా రెన్యువల్ చేశారు ఓకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా రైట్ నలభై ఏళ్ళ నుంచి సేవలు చేస్తున్నారు నాలుగు సార్లు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు మీ మీద చాలామంది మంచి కసిగా కోపంగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఏం చెప్పాలి కసిగా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఆడతాము కొంతమంది గెలుస్తారు కొంతమంది ఓడిపోతారు ఓడిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది కసిగా ఉంటారు యాక్చువల్లీ ఎంత మంచి చేసినా కానీ కసిగా ఉంటారు నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకు కూడా అందరికి గౌడ సోదరులమే ఎందుకంటే ఒక ఉద్దేశం ఏంది మనము ఈ హాస్టల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హాస్టల్ ఫర్ ద పూర్ స్టూడెంట్స్కు మన గౌడ్ స్టూడెంట్స్కు కానీ టెన్ పర్సెంట్ అదర్ కమ్యూనిటీకి కూడా ఇస్తాం టెన్ పర్సెంట్ అయితే ఈ మనం చేసే సేవను పిల్లలకు చేస్తున్నాం కానీ మన పర్సనల్ గైడ్స్ ఏం లేదు మీరు కూడా సేవాభావం రండి డొనేషన్ తీసుకురండి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ కాండి వెరీ వెరీ గుడ్ ఇది ఏదో పర్సనల్ గైడ్స్ కాదు ఏం కాదు మీరు దానికి పోకుండగా కులం డెవలప్మెంట్ కానీ సొసైటీలో మనం డెవలప్మెంట్ అయ్యేటట్టు మనం ఆ ఆలోచన మీద పోతే చాలా బాగుంటుందని మనం ఉన్న మిత్రులకు తమ్ములకు అన్నలకు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఈ ఈ హాస్టల్కి సంబంధించిన మీ ఫ్యూచర్ ప్రణాళిక ఏంటి అంటే దీన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు మీరు ఇది ఒక టెంపుల్ సార్ రియల్లీ మన సోదరులకు కానీ లేకుంటే జనరల్గా చూస్తే అన్ని ఎన్ని కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి ఏ కులానికి కానీ ఏ మతానికి కానీ గౌడ్స్ వ్యతిరేకం కాదు దిస్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్ ఏ ఊర్లో ఉన్నా కానీ అన్ని కులాలతో అన్ని మతాలతో మంచి భావంతో ఉంటారు కలిసి మెలిసి ఉంటారు నేను అనేది ఏంటంటే మన పిల్లలను మనము ఒక స్టేజ్కి వచ్చాం మన డిస్టిక్లలో విలేజ్లలో ఉన్నోళ్ళు రూరల్లో ఉన్నోళ్ళకు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఒక టెంపుల్ ఇది టెంపుల్ను డెవలప్మెంట్ చేసినట్టు మనం సిన్సియర్గా ఉండి ఇక్కడ ఆ పిల్లలను డెవలప్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ డెవలప్ అవుతాయి వాళ్ళ మంచి పొజిషన్ వచ్చింది అనుకో ఇంతకుముందు కూడా మన హాస్టల్లో చదువుకున్న పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు మంచి మంచి పోస్టర్లు ఉన్నారు మొన్న నేను ఉప్పల్ హాస్టల్ కడుతున్నానని చెప్పడం వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మంచి టాప్ ఆఫీసర్స్గా అయి ఉన్నారు వాళ్ళంతా కలిసి ఏం చేసిందంటే ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు డొనేషన్ చేసి ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ మేము ఇస్తున్నాము మాకు ఒక ఫ్లోర్లో పదకొండు రూమ్లు మాకు డొనేట్ చేసి పెట్టండి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి పైకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు మంచి మంచి పొజిషన్లు ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మీరు చెప్పినట్టుగా బుర్రా వెంకటేశం గారు ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ టు బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అతను కూడా మన హాస్టల్లో ఉండి చదువుకొని చదువుతూ ట్యూషన్ చెప్పుకుంటా ఆయన హాస్టల్ ఫీజు కట్టడం జరుగుతుండే అప్పుడు నేను కూడా కమిటీ మెంబర్గా ఉన్నాను అట్లా చాలామంది వచ్చారు ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్స్ అయ్యారు ఆర్టీఓ ఆఫీసర్స్ అయ్యారు మళ్ళీ వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న అందరు కలిసి యాభై లక్షల రూపాయలు డొనేషన్ చేశారు హాస్టల్ గొప్ప విషయం అంటే ఇంకా దీన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయబోతున్నారు ఇంకా ఏదైనా విజన్ ఉందా దీనికి దీనికి అంటే ఇప్పుడు దీనికి మనము దీనికి ఇంకా యూజన్గా మనము ఏ ఫ్రంట్ బ్లాక్ ఒకటి ఉన్నది సార్ ఓల్డ్ బ్లాక్ ఉన్నది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో కట్టింది ఓకే అది వచ్చే కమిటీ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనం నాకు ఇంకా ఫోర్ మంత్స్ ఉన్నది ఓకే అయినాక ఎలక్షన్ హాస్టల్ ఇనాగ్రేషన్ అయినాక ఎలక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తాను కానీ ఇదొక ఓల్డ్ బ్లాక్ ఒకటి అయితే ఉన్నది దాన్ని ఏదైనా ఫ్యూచర్లో డెమాలిజీ చేసి బిల్డింగ్ లేపేస్తే ఇంకొక టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్కు ప్లస్ అవుతుంది అవకాశం దొరుకుతుంది ఇక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు కరెంట్ ప్రాబ్లం లేదు సోలార్ సిస్టమ్ ఫార్టీ కే పెట్టాము ఎలక్ట్రిసిటీ దాన్ని కూడా ఎలక్ట్రిక్ బిల్లు టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ వస్తుంది ఎవ్రీ మంత్ బా దాన్ని రిడ్యూస్ చేసి వన్ థర్టీ టూ వన్ ఫార్టీ అట్లా ఇప్పుడు వస్తుంది అంటే సోలార్ సిస్టమ్ వీళ్ళంతా ఎవరు వీళ్ళంతా ఫౌండర్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లోపల ఈ ల్యాండ్ టూ టూ రూపీస్ లెక్క పర్చేజ్ చేస్తారు ఇది వీళ్ళంతా డొనేషన్ చేసి వీళ్ళంతా వేరే వేరే డిస్టిక్ల రాజ నరసింహ గారు సత్తూర్ రామ గారు ఈ రాజల నర్సయ్య గారు తీగుల సత్యయ్య గారు వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎనిమిది మంది కలిసి అప్పుడు ఒక దగ్గర టీమ్గా వర్క్ చేసి డబ్బులు పోగ్ చేసి ఈ ల్యాండ్ ఒక జేన్స్ మారడు ఆయన ఉండే ఆయన దగ్గర పోతే ల్యాండ్ తీసుకోవాలని పోతే ఆయన చూసి ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అంటే హాస్టల్ పూర్ పీపుల్ చదివించాలంటే మేరే తరఫు దో హజార్ రూపాయలు కమ్ దేవ అని చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు చాలా తక్కువగా ట్వెల్వ్ థౌజండ్కు ఏమో పర్చేజ్ చేశారు అప్పుడు మొత్తం మొత్తం ల్యాండ్ అంటే స
అంటే కొత్త హాస్టల్స్ కానీ కొత్త హాస్టల్స్ అయితే నేను నిర్మాణం చేస్తున్నాను అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల నాలుగు దిక్కుల నాలుగు హాస్టళ్ళు ఉండాలి ఎందుకంటే డిస్టిక్కి వెళ్ళి వస్తువులకు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకు అంటే ఆ డిస్టిక్లలో ఉండే కాబట్టి వాళ్ళు ఇంటీరియర్ ప్రాకి వచ్చిన వాళ్ళకు గైడ్లైన్స్ ఇక్కడ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ క్యారియర్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కూడా మేము ఇంతకు ముందు తీసుకున్నాం తీసుకుంటాము వాళ్ళకి ఏదైనా సబ్జెక్ట్లో వీక్ ఉండా అని స్టూడెంట్స్ చెప్తే వాళ్ళకు ఆ లెక్చరర్స్ తీసుకొచ్చి కూడా ఇక్కడ క్లాసెస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఓకే సార్ మన యొక్క ఉప్పల్ భాగాయత్కి వెళ్దాం ఒకసారి డెఫినెట్లీ సార్ ఇది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూద్దాం మనం పోదాం అక్కడ ఉప్పల్ భాగాయత్ మీరు అది చూడాలి మీరు ఎట్లా డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా కట్టాం పూర్తిగా మీ ఘనత కింద చెప్తున్నారు అందరూ ఒకసారి అది చూడాలని నాకు ఉత్సాహంగా ఉంది మనం అక్కడికి వెళ్ళి రైట్ సార్ డెఫినెట్లీ మన గౌరవహత నిర్మాణం ప్రాగ్రెస్ చూడాలని వచ్చాం గౌరవహత నిర్మాణం చాలా మట్టుకు ఈరోజు పూర్తి అయ్యింది మన గౌరవహతలు హిమాయత్ నగర్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో స్టార్ట్ చేశారు ఆ రోజు అంటే మన కమ్యూనిటీలో ఎడ్యుకేషన్ కొరకు అంత విలువ లేకుండే ఇప్పుడు స్లోగా ఏంటంటే గ్రామ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఎంతోమంది విద్యార్థులు వచ్చి మన గౌరవ హస్తల హిమాయత్ నగర్లో ఆరు వందల మంది విద్యార్థులకు అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈరోజు అక్కడ ఉన్న వసతి సరిపోవట్లేదు కాబట్టి మన ప్రెసిడెంట్ లక్ష్మణ్ గౌడ్ గారు వారి కమిటీ మెంబర్స్ ధైర్యంగా ఇక్కడ హుడా ఆక్షన్లో ల్యాండ్ నైన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ పైన ల్యాండ్ కొనుక్కొని అందులో కన్స్ట్రక్షన్ మొదలుపెట్టారు ఇది పూర్తి కావచ్చింది ఇది రావటం వల్ల చాలామంది విద్యార్థులకు వసతి కల్పించడము ఈ లొకేషన్ కూడా ఇంత బాగుందంటే ఇక్కడికి మెట్రో స్టేషన్ కానీ బస్ స్టాండ్ కానీ చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి విద్యా సంస్థలకు విద్యార్థులు పోవడానికి మంచి వసతి కల్పించడం జరిగింది ఈ ఇనిషియేటివ్ ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మన ప్రెసిడెంట్ లక్ష్మణ్ గౌడ్ గారు వారి కమిటీ సభ్యులు ధైర్యం చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టారు ఎంతోమంది దాతలు ముందుకు వచ్చి వారు సహకారం అందించి ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడానికి ఎంతో ముందుకు వచ్చారు ఇది త్వరలో పూర్తి అయ్యి ఎంతోమంది విద్యార్థులకు విద్య అభ్యసించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుందని మేము కోరుకుంటాం అక్షరం వ్యక్తి యొక్క జీవన శైలిని మారుస్తుంది దానికి అండగా ఉన్నదే ఈ గౌడ హాస్టల్ ఈ గౌడ హాస్టల్ స్థాపించినటువంటి ఆ మహనీయులను ఎప్పుడు మరవద్దు ఆ మహనీయుల స్ఫూర్తితోటే డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత ప్రస్తుత అధ్యక్షుడైనటువంటి పల్లె లక్ష్మీరావు గౌడు ఈ మహోన్నత అడిగేసి ఈ గొప్ప నిర్మాణం చేపట్టిండు నిజంగా ఇది చరిత్రలో లిఖించదగ్గడే ఎందుకంటే గౌడుల సమాజంలో ఒక గొప్ప మార్పుకు ఇది నాంది పలుకుతుంది ఉన్నత ఉద్యోగాలు సాధించాలని గౌడ విద్యార్థులు ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళందరికి కూడా అమ్మ లాంటి ఒడిలాంటి ఈ ఆశలు అండగా ఉంటుంది గౌడుల కులదైవమైన రేణుక ఇల్లమ్మ తల్లి ఫోటో ఫస్ట్లో ఇక్కడ పైన పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా చెయ్యి చెయ్యి అందరం కలిపి చైతన్యంతో ఉండాలని గౌడ్లంతా ఈక్వల్గా ఉండాలని ఈ తాడు చెట్టు మన సింబల్ ఇది అదేవిధంగా మన జాతిని ప్రపంచానికి చాతిన సర్దార్ సర్వై పాపన్న గారిది చిత్రం కూడా ఇలా పెట్టడం జరుగుతుంది ఐక్యత ఉండాలని గౌడ్స్ అంతా చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రెసిడెంట్ పల్లె లక్ష్మణరావు గౌడ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ హాస్టల్ నిర్మాణం డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత జరగడం అందులో మేము కూడా ఉండడం చాలా సంతోషం అంత ఆయన ఆశయము ఎంసీ ఎంసీ మెంబర్ల సహకారంతో ఇక్కడ ఈ హాస్టల్ భవనం నిర్మాణం జరిగింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే టు బీ అ పార్ట్ ఇన్ దిస్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద డోనర్స్ అండ్ ద మేనేజింగ్ కమిటీ హూ కోఆపరేటెడ్ ఫర్ దిస్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఓవర్ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ యొక్క భవనాన్ని ఈ నిర్మిస్తున్న ఈ గౌడ హాస్టల్ కార్యవర్గ సభ్యులు వారితో పాటు చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పల్లె లక్ష్మణ్ గౌడ్ గారు చాలా గొప్పగా ఓ ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ యొక్క ఉప్పల్ బగాయత్లో ఒక గౌడ హాస్టల్ నిర్మిస్తున్నారు 
గతంలో ఒక డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం సుమారు నిర్మించిన గౌడ హాస్టల్ మనము అప్పుడు చిన్నపిల్లలు మా ఫాదర్ వాళ్ళ అంటోళ్ళు మేము చూడొచ్చో చూడలేదు కానీ ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు మాత్రం ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఒక హాస్టల్ నిర్మిస్తూ గౌడ విద్యార్థులు రాబోయే కాలంలో మంచిగా విద్యావంతులుగా ఎదిగే విధంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ వారికి అన్ని సౌకర్యాలను సమకూరుస్తూ ఒక భారతదేశంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి విద్యల్ని ఐఏఎస్ కానివ్వండి ఐపీఎస్ కానివ్వండి సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి గ్రూప్స్ అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థునికి ఈ యొక్క హాస్టల్ చాలా ఆదర్శంగా నిలబడుతుంది ఇంత గొప్ప భవనం హాస్టలు మన తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇటువంటి హాస్టల్ నిర్మాణం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇది దీని కృషికి మన హాస్టల్ చైర్మన్ మా పల్లె లక్ష్మణ్ గౌడు కృషి అమోఘము ఈ డెబ్బై సంవత్సరాలలో ఇంత పెద్ద హాస్టల్ నిర్మించడం మన గౌడ విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఎన్నో కమ్యూనిటీలకి వాళ్ళ పిల్లలకు సంబంధించిన హాస్టల్ భవనాలు ఉన్నాయి మనం చూసాం రెడ్డి హాస్టల్ వైశ్య హాస్టల్ ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అట్లాగే ఎంతో పురాతనమైన అన్నిటికంటే పురాతనమైంది నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన గౌడ హాస్టల్ ఈరోజు అన్ని హాస్టల్స్ కంటే కూడా అద్భుతమైన ప్రగతి నభూతో అన్న రీతిలో హాస్టల్స్ విస్తరణ జరుగుతోంది చాలా గొప్ప విషయం ఇది అందున పల్లె లక్ష్మణన్ గౌడ గారి ఆధ్వర్యంలో సారథ్యంలో ఉప్పల్ భాగాయతిలో దాదాపు పది కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చేస్తున్న హాస్టల్ అయితే నిజంగా నభూతో అన్నట్టుగానే ఉంటుంది ఇగో మీరు చూస్తున్నాం ఈ బిల్డింగ్ అత్యంత ఆధునిక ఫెసిలిటీస్ అంటే ఇంకా మన సొంత ఇంట్లో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఇందులో పెట్టి వచ్చే ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళకు సరిపడే ఆధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మించారు ఇది మరి నిజంగా అంటే ఏ కమ్యూనిటీలో కూడా ఇంత చైతన్యం లేదు హాస్టల్స్ విషయంలో పిల్లల చదువులు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వాళ్ళకు సంబంధించిన అభివృద్ధి విషయంలో ఏ కమ్యూనిటీలో కూడా ఇంత చొరవ లేదు మరి ఇంత చొరవ ఇదంతా లక్ష్మణన్న ఎలా చేశాడు ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అన్న ఏంటి మీకు ఇంత ఇదేంటి మీ లక్ష్యమా కస్ కసియ ఏంటి ఇంత అద్భుతాలు నా లక్ష్యం యాక్చువల్లీ చెప్పాలనుకుంటే అన్న యాక్చువల్లీ నేను చిన్న ఉన్నప్పటి సంది నాకు సోషల్ వర్క్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఓకే అన్ని కమ్యూనిటీలు కూడా చేసుకొని సోషల్ వర్క్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అదేవిధంగా హాస్టల్లో నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ దాకా మన నైన్ నుంచి ట్వెల్వ్ దాకా సిక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ దాకా నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను రైట్ గర్ల్స్ హాస్టల్లు నిర్మించారు అదేవిధంగా గౌడ సోదరులు పిల్లలు కానీ గీత కార్మికులు పిల్లలు కానీ బాగా చదువుకుంటున్నారు చదువుకున్న పీరియడ్లో హాస్టల్ సరిపోతలేదు ఏదైతే హిమాయత్ దగ్గర ఉన్న హాస్టల్ సరిపోతలేదు దానికి ఈ అనుగుణంగా ఒక హాస్టల్ తయారు చేయాలని టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి నాకు మనసులో వచ్చింది వచ్చినప్పుడు వేరే ప్లేసెస్లో చూశాను బిట్ బిలానీ దగ్గర అక్కడ చూశాను టూ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ రూపీస్ దగ్గర అక్కడ సెట్ కాలేదు రింగ్ రోడ్ దగ్గర చూశాను నియర్లీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ దాకా బాగా తిరిగాను ఎక్కడెక్కడ ల్యాండ్స్ ఉన్నా నేను హాస్టల్ కట్టాలి కంపల్సరీగా డబ్బులు ఎన్కేసీ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు డబ్బులు లేకుండా కానీ హాస్టల్ కట్టాలి మన డిస్టిక్కి వెళ్ళి విలేజ్కి వెళ్ళి గీత కార్మిక పిల్లలు వస్తున్నారు వాళ్ళ గురించి షెల్టర్ ఇయ్యాలని ఉద్దేశంతో ఓకే చూశాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ హెచ్ఎండి కూడా లేఅవుట్ ఉన్నది యాక్షన్ అవుతుంది ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేసి పర్చేస్ చేయాలని కమిటీలో డిస్కషన్ చేసినప్పుడు అందరు కమిటీ మెంబర్ కూడా ఒప్పుకున్నారు దానికి టెండర్ ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేసేసి యాక్షన్లో ఆన్లైన్ కంప్యూటర్లో పార్టిసిపేట్ చేసాం సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ యాడ్ లెక్క తొమ్మిది వందల పదిహేడు గజాలు మనకు అలాట్మెంట్ అయ్యింది అరవై నాలుగు వేల రూపాయలు గజం లెక్క ఆ తర్వాత అంచెలంచెలుగా మా దగ్గర ఉండే మూడు కోట్ల రూపాయలు ఫుడ్స్ డిపాజిట్ చేశాను మా కమిటీ పైన పాత కమిటీ అంతా కలిసి రైట్ బ్యాంకులో గౌడ హాస్టల్ పేరు మీద మూడు కోట్ల ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఉండే ఈ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఆ యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు టోటల్ రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ తోటి సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ క్రోడ్స్కు ఆరు కోట్ల ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయలు విత్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది అయితే మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇంకా మనకు షార్టేజ్ అవుతుందని కమిటీలో డిసైడ్ చేసి జనరల్ బాడీలో కూడా పర్మిషన్ తీసుకొని బ్యాంక్ లోన్కి వెళ్ళాం ఓకే బ్యాంక్ లోన్ ఇమీడియట్లీ మాకు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ నాలుగు కోట్ల ఎనభై లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసింది వాళ్ళకి ల్యాండ్గా హిమాయత్ నగర్ ప్రాపర్టీ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆ తర్వాత ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాం 
చేసిన తర్వాత భూమి పూజ అని కన్సల్ట్ చేసుకొని శ్రీనివాస్ గౌడ్ మన మినిస్టర్ ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ గారు భూమి పూజ చేయించాం చేపిస్తే ఆ దినం మీటింగ్ అప్పుడే కోటి పది లక్షల రూపాయలు విరాళాలు వచ్చాయి అప్పుడే రూమ్కు నాలుగు లక్షల రూపాయలని కొన్ని స్కీమ్స్ పెట్టాము ఓకే ఇమీడియట్లీ వచ్చాయి ఆ తర్వాత కంటిన్యూగా ప్రతి ఒక్క గీతక సొసైటీ వాళ్ళు కానీ లేకుంటే గౌడ్స్ కానీ వాళ్ళందరూ పిలిచి మేము డబ్బులు ఇస్తాం రండి డబ్బులు ఇస్తాం రండి మా దగ్గర అని పిలిపించి డబ్బులు ఇచ్చాం నమ్మకంతో ధైర్యంతో లక్ష్మణ్ గౌడ్ చేయగలుగుతారు ఇలా కంప్లీట్ చేయగలుగుతుందని ధైర్యంతో మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇవాడ వాళ్ళకు చేసాం జబర్దస్త్గా బిల్డింగ్ కట్టాం అద్భుతంగా అద్భుతంగా భవిష్యత్తులో నీకు ఇంకా ఇక్కడ అంత అన్ని ఫైవ్ స్టార్ స్టాండర్డ్గా కట్టడం జరిగింది మంచిగా ప్రతి ఒక్క రూమ్లో నలుగురు ఉండాలి దాంట్లో బాత్రూమ్ షవర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళా ఒక హాలు డైనింగ్ హాల్ సపరేట్గా మళ్ళీ ఇవన్నీ మళ్ళీ లైబ్రరీ సపరేట్గా ఇవన్నీ చూస్తూ ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది దీనికి గౌడ అకాడమీ అని మన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ గ్రూప్ వన్ ఆ పిల్లలకు ఇక్కడ అకామిడేషన్ చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో చాలా కష్టపడి మాకు గౌడ సోదరులు ఏదైతే తెలంగాణలో ఉన్న గౌడ సోదరులు కానీ ఇంకా వేరే రాష్ట్రాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాలంటరీగా డబ్బులు తీసి వచ్చినందుకు వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం మీ తరఫున ఎందుకంటే నమ్మకంతో ఇచ్చేడు చాలా గ్రేటు దాన్ని ఒక రూపాయి కూడా వేస్ట్ కాకుండా మంచిగా చేయడం జరిగింది చాలా హాస్టల్స్ ఉన్నాయి పీజీలు ఉన్నాయి బయట ఎన్నో ఉన్నాయి ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఎందుకు చదువుకోవాలి ఇక్కడ అంటే పీజీ హాస్టల్స్లో నీకు ఎక్కడండి మీకు కాస్టింగ్ అమౌంట్ ఒకటి ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ హాస్టల్స్ ఎన్ని ఉన్నా కానీ ఇవాళ రేపు పిల్లలు మన తెలంగాణ లోపల బ్రహ్మాండంగా చదువుతున్నారు ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది చెప్పాలంటే ఆ దాంతో పిల్లలు కూడా బాగా చదువుకుంటున్నారు గౌడ పిల్లలు కూడా నేను అనుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ అదర్ కమ్యూనిటీస్ కూడా మేము హాస్టల్లో అడ్మిషన్స్ ఇస్తాం రైట్ అయితే పిల్లలు బాగా చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళకి హాస్టల్ సరిపోతలేదు దాని గురించి ఇవాళ హాస్టల్ ఎన్ని ఘటనా కానీ తక్కువనే అవునా ఎన్ని ఘటనా కానీ నేను నా ప్లాన్ అంటే ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఫర్దర్గా నేను గౌడ సోదరులకు చెప్తున్నాను మనం హాస్టల్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా లేకుండా కానీ వేరే నాలుగు మూల శ్యామరిపేట రూట్లో ఒకటి ఇలా మళ్ళా నీకు బాంబే రూట్లో కానీ శంషాబాద్ రూట్లో కానీ ఒక్కొక్క హాస్టల్ అక్కడ దిక్కు ఉన్న పిల్లలకు వాళ్ళకు సౌకర్యంగా హాస్ట్ గా కాలేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఈ డిప్లొమా కోర్స్ అంటే జనరల్గా ఇవన్నీ స్టడీ సర్కిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర పెడితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని ఒక ఉద్దేశంతో చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ అంటే ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అదనంగా అంటే ఫ్రీగా చెప్తారా లేదంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు మనకు వాళ్ళకు కావాల్సిన ఫ్యాకల్టీస్ ఫ్రీగా చెప్పిస్తాము ఓకే వాళ్ళకు కావాల్సిన బుక్స్ కానీ ఓకే ఇంకా వాళ్ళకు ఐ వైఫై ఓకే ఇంకా కంప్యూటర్స్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఫుడ్ అవి కాకుండా ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రాగా ఎక్స్ట్రాగా ఫుడ్ చేస్తాము అవన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తాం ఫుడ్కు నార్మల్ కాస్ట్ కాస్ట్ రైట్ కాస్ట్ రైట్ ఇది నిర్మించే క్రమంలో మీరు చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నట్టున్నారు మంచి పనులు చేస్తే చుట్టుకు పండు ఉంటే రాళ్ళు కొడతారు దానికి మనం ఏం చేయలేము నేను ఆ సోదరులకు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకు కూడా గౌడ సోదరులు కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు మా తమ్ముళ్ళు అన్నలు కావచ్చు కానీ మంచి పనికి మీరు సహకరించండి మీరు కూడా మంచి పని చేయండి నాలుగు పైసలు తీసుకొచ్చి జమ చేసుకొని మంచి చేయండి ఎక్కడన్నా నీకు డిఫికల్ట్ ఉంటే అది ఆలోచన చేయండి కానీ మంచి పనికి మనం అందరూ సహకరించుకొని ముందు పోదామని నేను వాళ్ళకు కూడా ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు కూడా చెప్పండి అవకత అవకలు జరిగాయి ఇందులో ఒక రూపాయి అవకతి అవకలు కూడా కాలేదండి బెస్ట్ కాంట్రాక్ట్ మేము కన్స్ట్రక్షన్ కమిటీ అని సపరేట్గా ఒక ఏడు మందితో వేసాం వాళ్ళు పెద్ద బిల్డర్స్ అన్న ఓకే చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తోటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు అచ్చా ఎన్నో నేను అనుకుంటా థౌజండ్ రెండు మూడు వేల ఇండ్లు కట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు అన్న ఓకే వాళ్ళను కమిటీ చేస్తే వాళ్ళు టెండర్ కాల్ ఫర్ చేస్తారు పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ తో ఓకే అందులో సెవెన్ మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఓకే పార్టిసిపేట్ చేసే తర్వాత వాళ్ళే ఫిల్టర్ చేశారు ఆ కమిటీ ఓకే ఎవరు చేస్తున్నారు వాళ్ళ బిల్డింగ్స్ ఎక్కడెక్కడ కట్టారు వాళ్ళది ఎలిజిబిలిటీ ఏమున్నది ఏం సంగతి అని చూసుకొని ఆ కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చారు ఆ కాంట్రాక్టర్కు ఎంత తక్కువకి ఇచ్చారంటే రియల్లీగా అందులో గౌడ్సే మెయిన్గా ఉండి మేము వాలంటీర్గా చేస్తామని ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లెక్క ఇవాళ కాస్టింగ్ కూడా కాదు అది అంత తక్కువ ధరకు కాస్ట్ కాస్
సో ఏంటి రూపాయి కూడా ఒక తప్పు కాలేదు నిరూపిస్తే రూపాయికి నూరు రూపాయలు ఇస్తాం మరి ఎందుకు మీరే టార్గెట్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది మంచి పనులు చేస్తుంటే ఆపోజిట్ ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఇప్పుడు నేను అవన్నీ చెప్పలేను వాళ్ళ కొంతమందికి పబ్లిసిటీ కావాలని ఉంటారు కొంతమంది అట్లా విడతారు నేను ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకు బ్రదర్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఎవరికైనా కానీ రైట్ ఏ కులంలో ఉన్నా కానీ ఏ మతం ఉన్నా కానీ ఈ చీప్ మెంటాలిటీ రియల్లీ లైఫ్ మెంబర్స్ ఉన్న దే గాట్ రైట్ టు ఆస్క్ అవును అకౌంట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు జనరల్ బాడీ ఉంటుంది జనరల్ బాడీలో అకౌంట్స్ పంపిస్తాము ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లారిటీ ఇస్ దేర్ ఏదైనా ఉంటే అక్కడ మాట్లాడాలి కానీ ఏదో సోషల్ మీడియాలో పోయి అక్కడ పోయి ఇక్కడ పోయి మాట్లాడి మేమే ఏదో ఉన్నామంటు మరి ఒక ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకురండి రా బాబు ఈడ ఇంత పెద్ద మూడు కోట్లు మేము జమ చేస్తున్నాం ఒక లక్ష రూపాయలు జమ చేసుకోండి మీ పేరు మీద మీరు చేయండి చాలా సంతోషం ఉంటుంది రైట్ ఎన్ఆర్ఐలకి ఏమన్నా విజ్ఞప్తి చేస్తారా ఎన్ఆర్ఐలు చాలా మంది ఇప్పుడే నాకు చాలా మంది మెసేజ్ పెట్టారు ఓకే వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఇచ్చారు కొంతమంది ఇంకా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు వాలంటరీగా యూ సెండ్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ అండ్ గౌడ్ హాస్టల్ వీల్ సెండ్ ఇట్ అని నేను ఐ షో ద మెసేజెస్ ఆల్సో అచ్చా డెఫినెట్లీ వాళ్ళు పంపిస్తా అంటున్నారు అక్కడికి ఈ హాస్టల్ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్ చాలా బ్రహ్మాండంగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇలా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా పిల్లలు ఓకే బాగుపడ్డారు మంచిగా అవుతారు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు సెవెంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ హాస్టల్ నిర్మాణం చేస్తున్నాం బికాస్ ఒకటే మా కమిటీ త్రీ ఇయర్స్ లోపల జాగ కొనడము ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ కంప్లీట్ చేయడము మంచి ఫండ్స్ రేజ్ చేసుకొని అవును బ్యాంక్ లోన్ కూడా టూ ఇయర్స్ నుంచి కట్టేస్తున్నాం బ్యాంక్ లోన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది విత్ ఇన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లోపల అవునా అయిపోతుంది బ్యాంక్ పేపర్స్ కూడా విత్ ఇన్ వన్ వీక్ లోపల మాకు బ్యాంక్ పేపర్స్ కూడా వస్తాయి ఎవ్రీథింగ్ విజ్ బి క్లియర్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ దట్ ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ ఇవాళ టిడో ఇస్ కాస్టింగ్ అప్పుడు ట్వంటీ క్రోర్స్ రూపీస్ ఇవాళ ప్రాపర్టీ మనం టెన్ క్రోర్స్ పెట్టాము అవును టెన్ క్రోర్స్ లో ఇలా ట్వంటీ క్రోర్స్ ప్రాపర్టీ అయింది ఇలా అట్లా మనము ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఇది ఒక టెంపుల్ హాస్టల్ అనేది బయట డిస్టిక్ వెళ్ళి వస్తుంటారు విలేజ్కి వెళ్ళి వస్తుంటారు వాళ్లకు ఒక కౌచన్ లెక్క ఉండాలి అంటే మేము ఇక్కడ కమిటీ ఉన్నాము మేమంతా వాళ్ళు డిస్టిక్ వెళ్ళి వస్తారు విలేజ్కి వెళ్ళి వస్తారు వాళ్ళ సిటీ అట్మాస్ఫియర్ తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకు తల్లిదండ్రులు లెక్క ఎట్లా అక్కడ చూసుకుంటారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఈ హాస్టల్ లో ఉంటే వాళ్ళకి అట్లా తల్లిదండ్రులు లెక్క మేము ట్రీట్ చేసుకుంటాం వాళ్ళకు అన్ని సౌకర్యాలు ఇస్తాం రైట్ విద్యార్థులకు ఏ మెసేజ్ ఇస్తారు గౌడ విద్యార్థులకి డెఫినెట్లీ గౌడ విద్యార్థులు మంచి చదువుకోవాలి ఫ్యూచర్లో ముందుకు రావాలి ఏ ఫీల్డ్లో ఉంటారో ఎడ్యుకేషన్లో ఫీల్డ్ ఉంటే మీరు జాబ్ల గురించి ట్రై చేసి ఉంటే మంచి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్గా మీరు కాండి మీకు ఏమైనా సౌకర్యాలు కావాలంటే గౌడ హాస్టల్కి వెళ్ళి ఇస్తాము మంచిగా చదువుకోండి డెఫినెట్గా ఇంకా హాస్టల్ లేని వాళ్ళు కూడా మంచిగా బీద పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేయడానికి మా కమిటీ రెడీ ఉన్నది ఓకే పర్సనల్గా కూడా అచ్చా ఎందుకంటే రియాలిటీ ఉన్న వాళ్ళకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబ్బో మంచి చదువుకుంటారు వాళ్ళకు ఖర్చు పెట్టుకున్న స్మాత లేకుంటే డెఫినెట్గా ఇంతకుముందు కూడా చాలా మంది చేసాం మేము రైట్ చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు కావచ్చు లేదంటే తాడు చెట్టు మీ నుంచి పడ్డ చనిపోయిన వాళ్ళ పిల్లలు ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మీ వైపు నుంచి ఏమైనా సహాయం అందుతుందా డెఫినెట్ ఇప్పుడు హిమాయత్ నగర్ హాస్టల్లో ఈ నియర్లీ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్లో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కు కొంతమందికి ఉండడానికి ఫ్రీ లేకుంటే భోజనానికి మెస్ ఫ్రీ అట్లా టోటల్ ఫ్రీగా అట్లా ఎయిటీ ఫైవ్ పీపుల్స్కు మేము అకామిడేట్ చేస్తున్నాం ఓకే గీత కార్మిక పిల్లలకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఓకే మంచిగా చదువుకున్న పిల్లలకి డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఏందంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన డిగ్రీ లేకుంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తున్నకు ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇంటర్మీడియట్ అంటే పది డిస్టిక్ లో పది మండలాల్లో ఇంటర్మీడియట్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఏదైనా స్పెషల్ కోర్సెస్ గురించి వచ్చిన వాళ్ళు లేకుంటే స్పెషల్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకున్న వాళ్ళకు ఇక్కడ దిక్కు అక్కడ దిక్కు ఆ విలేజ్ లో ఆ డిస్టిక్ లో ఆ కోర్సెస్ లేని వాళ్ళకి ఇక్కడ డెఫినెట్ గా మనం అకామిడేట్ చేస్తాం స్కాలర్షిప్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా స్కాలర్షిప్స్ అంటే ఇదే మనం ఫ్రీ ఇచ్చుడు ఏం లేదు సపోజ్ స్టూడెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా పోవాలి అబ్రాడ్ పోవాలనుకుంటే గవర్నమెంట్ బీసీ కార్పొరేషన్ కు వాళ్ళ బీసీ పిల్లలకు ట్వంటీ ల్యాక్స్ రూపీస్ సబ్సిడీగా ఇస్తున్నారు కదా వాళ్ళు
సో ఆ విధంగా ఏం చేస్తున్నామంటే వాళ్ళకి బ్యూటీ పార్లర్ ట్రైనింగ్ కానీ అచ్చా లేకుంటే కుట్టి మిషన్స్ కానీ వెరీ గుడ్ ఇంటర్నల్ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్లు ఎందుకంటే అది ఫ్యూచర్లో అట్లా ఉంటే కొన్ని కార్యక్రమాలు డెఫినెట్లా స్టిచ్చింగ్ది కానీ లేకుంటే పేరల్ వాళ్ళని పిలిపించి వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం అది చేస్తున్నాం మనం మంచిగా అట్లా కొన్ని కార్యక్రమాలు అవుతున్నాయి ఆ కమిటీ సపరేట్ గా ఉండే లేడీస్ కమిటీ ఉండదు వాళ్ళకు మనం హ్యాండ్రోడ్ చేసాం వాళ్ళు ఇయర్లీ మూడు నాలుగు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు డెఫినెట్ ఓకే ఓకే సూపర్ సార్ సూపర్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్
ఉంటదంటే ఇమీడియట్లీ గిఫ్ట్ డీట్ చేశాడు ఇక్కడ గిఫ్ట్ డీట్ చేసేసి మంచి ఇప్పటికి గిఫ్ట్ డీట్ చేసి కూడా త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నాడు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అన్న ఒక చిన్న కండిషన్ పెట్టిండు అంటే కండిషన్ అంటే ఎందుకంటే తొందరగా ఇక్కడ కూడా త్రీ ఇయర్స్ లోపల కట్టాలన్నా లేకుంటే ల్యాండ్ రివర్స్ తీసుకుంటాను లేకుంటే మీరు ఉన్నప్పుడే కట్టే బాగుంటుంది దాని గురించి మొన్న ట్వంటీ సిక్స్ నాడు భూమి పూజ చేసాము ప్లాన్ కూడా అంతా వేయించాము ఇప్పుడు విత్ ఇన్ వన్ కన్వెన్షన్ కూడా ఇప్పుడు అందుకే లేట్ అయింది అక్కడ రావడం తహసీల్దార్ దగ్గర కూర్చొని ఆయన దగ్గరకి చేపించుకొని తీసుకొచ్చాను కన్వెన్షన్ రేపు ఎల్లుండి అప్లై చేసేసి పర్మిషన్ తీసుకొని ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఫండ్స్ కి ప్రాబ్లం లేదు అశోక్ అన్న ఉన్నారు పెద్దలు ఎక్స్ కౌన్సిలర్ ఇక్కడ బిహెచ్ఎల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ లో గౌట్స్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ లో కానీ వాళ్ళందరి నమ్మకంతో మనకు డబ్బులు ఇచ్చారు ఇప్పటికి హైదరాబాద్ అంటే గౌట్స్ రాజ్యం కదా మొత్తం గౌట్స్ రాజ్యం చెప్పాలంటే గౌట్స్ బీసీల రాజ్యము యాదవ్ ఉన్నారు ఉన్నారు కానీ అందరు లైక్ చేస్తారు గౌడ్స్ ఎందుకంటే ఎట్లా ఉంది ఇది ప్లాన్ ఏంటి ఎన్ని రూమ్లు వస్తాయి ఎవరెవరికి ఇస్తారు ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ లో ట్వంటీ ఫోర్ రూమ్స్ వస్తున్నాయి అన్న లిఫ్ట్ ప్లస్ స్టెప్స్ వస్తున్నాయి ఓకే ఆ తర్వాత మనం ఫ్యూచర్ ప్లాన్ సెవెన్ ఫ్లోర్స్ కట్టాలని దాని తగ్గట్టు ఫౌండేషన్ ఇస్తున్నాం పర్మిషన్ ఎంత వస్తే అంత దాని మీద ఇమీడియట్లీ ఒక ఫ్లోర్ విత్ ఇన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లోపల ఫ్లోర్ ఆటోమేటిక్లీ ఇప్పుడు మీరు ఇవాళ చూస్తున్నారు ఈ భూమి ఇంకా ఒక టూ మంత్స్ లోపల మీకు ఆర్సిసి రూఫ్ అంతా షేప్ వచ్చేస్తుంది రూమ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీట్ చేస్తాం ఫండ్స్ కి ప్రాబ్లం లేదు గౌడ సోదరులు గౌడ మిత్రులు చాలా మంది వాలంటరీగా డబ్బులు ఇచ్చిపోతున్నారు మొన్న మేము అడుగుతుంటే ఒక్కొక్కరు నా ఒక రూమ్ కు నాలుగు లక్షలు అంటే ఇమీడియట్లీ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది అంటే హ్యాపీగా చేస్తోళ్ళకే వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి పని చేపించుకుంటున్నారు ఎంత నాకు చాలా హ్యాపీ ఉన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అడితే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ డబ్బులు ఇమీడియట్లీ లేకుంటే డేట్ వేసి ఇచ్చేస్తున్న చెక్స్ లేకుంటే క్యాష్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఇక్కడ భూమి పూజ చేసినప్పుడు మాకు నియర్లీ సిక్స్ ల్యాక్స్ రూపీస్ డొనేషన్ వచ్చింది చెప్పలే చేయలే అదే రోజు వచ్చి క్యాష్ ఇచ్చిండు కొంతమంది చెక్స్ ఇచ్చారు విఆర్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ మంచి పని చేస్తే అందరూ హ్యాపీగా రిసీవ్ చేసుకుంటే ఇదే ఐఏ శిక్షణ ఎందుకంటే సిటీ అవుట్స్కట్ లో ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ పీస్ఫుల్ ఏరియా ఇక్కడ ఇప్పుడు నీకు నారాయణ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఉన్నది ఇంకా వేరే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఇక్కడనే ఐఏఎస్ అకాడమీ తయారు చేసేసి ఇక్కడనే క్లాసెస్ కానీ లెక్చరర్స్ కానీ ఇక్కడనే క్లాస్ క్లాస్ రూమ్స్ కూడా తయారు చేయడం ఇక్కడనే ఫుడ్ మెస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లాసెస్ వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏ పర్సంటేజ్ రావాలనో ఆ పర్సంటేజ్ ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళకు ఒక టూ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ ఈ ఏదైతే గ్రూప్ వన్ దాకా వాళ్ళని ఇక్కడ ట్రైనింగ్ హాస్టల్ తరఫు నుంచి చేయాలని మా మేనేజింగ్ కమిటీ తరఫు నుంచి మేము అనుకుంటున్నాం మా నాది కూడా అదే కోరిక అయితే ఆ ఆఫీసర్స్ చాలా మంది వస్తేనే మనకు అంతే కదా చాలా బాగుంటుందని కమ్యూనిటీ చాలా పెద్దది ప్రతి డిస్టిక్ లో ప్రతి మండలంలో ప్రతి విలేజ్ లో మన కమిటీ గౌడ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళని ఎడ్యుకేటెడ్ గా తీసుకురావాలని ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా బాగా చదువుతున్నారు అదర్ కంట్రీస్ కూడా చాలా మంది పోతున్నారు రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ కమ్యూనిటీ చాలా డెవలప్ అవుతుంది ఇంకా డెవలప్ అయినా ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ రైట్ బాగా అయితే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీటెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ మీకు చూపిస్తాను సూపర్ టోటల్లీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కి కడుతున్నా మీకు చూసినా అంటే కూడా ఒక రూమ్ లో నలుగురు ప్లస్ వాళ్ళకి బాత్రూమ్ లాట్రిన్ షవర్ ఇవర్ టాయిలెట్స్ వెరీ లేటెస్ట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది వాష్రూమ్స్ అంతా మంచి రీసెంట్ గా చేస్తున్నాము రియల్లీ రూమ్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి రైట్ ఇక్కడ అంటే నందిగామ హాస్టల్ కి విరాళాలు ఇవ్వదలుచుకున్న వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్తారా డెఫినెట్లీ గౌడ సోదరులు గానీ వేరే కమ్యూనిటీలు గానీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఒక 
హాస్టల్ అనేది ఒక టెంపుల్ మాస్టర్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ మనము అన్నదానం చేస్తాము వస్త్రదానం చేస్తాం కానీ విద్యాదానం కూడా చేస్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో మనకు చాలా మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది నేను ఒక దాతలకు అందరికి ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద దాతలు చాలామంది ఉన్నారు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫైనాన్షియల్ సాలిడ్ ఉన్నారు మీరు అందరు హెల్ప్ చేస్తే వితిన్ వన్ ఇయర్ లోపల కూడా ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నట్టు కూడా లక్ష్మీనారాయణ గారిని మేము పెడుతున్నాము మాకు కూడా ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలక్షన్స్లో ఫ్యూచర్లో వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా మేము గైడ్లైన్స్ చేస్తాం చేసుకుంటాం మరి మీరు లేకపోతే అవుద్దా మీరు మీరే స్వచ్ఛందంగా అంటే రెండు సార్లు టర్మ్ అయిపోయింది కాబట్టి మరి మీరు లేకుండా అవుతుందా అంటే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళ గైడ్లైన్స్ ఇస్తాం వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మనలే వస్తారు మన అనుకున్న వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు పిల్లలకు ఎట్లా డెవలప్మెంట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళే వాళ్ళే వస్తారు అది కాక ఒక సబ్ కమిటీ చేస్తాం డెఫినెట్గా ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళని పెట్టి ఈ ల్యాండ్ ప్రకారంగా ఒక సబ్ కమిటీ వేసి వాళ్ళు పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా వాళ్ళు పర్మనెంట్గా ఉంటారు అదేవిధంగా నేను లక్ష్మీనారాయణ కూడా నేను మేనేజింగ్ కమిటీ కానీ జనరల్ బాడీలో ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాను ఓకే జనరల్ బాడీ కూడా ఓపెన్ హార్టెడ్గా అందరు సపోర్ట్ చేశారు ఓకే లక్ష్మీనారాయణ గారిని లైఫ్ లాంగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఆనరీలుగా ఈ హాస్టల్లో ఉన్నంత వరకు ఓకే ఈయన కానీ ఈయన కొడుకు కానీ ఈయన కొడుకు కొడుకు కానీ వచ్చినని వాళ్ళకి ఆనరీ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వాలని జనరల్ బాడీలో డిసిషన్ తీసుకొని చేయడం జరిగేది ఇది మా జనరల్ బాడీలో కూడా మా లైఫ్ మెంబర్స్ కూడా అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ లక్ష్మీనారాయణ ఈ సేవ చేసినందుకు వాళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకున్నందుకు వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ హైదరాబాద్ నగరంలో గౌడ విద్యార్థుల సంక్షేమం కోసం వారి చదువు కోసం పేద గౌడ విద్యార్థులకి వసతి సౌకర్యాలు భోజనం హాస్టలు ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ కల్పించడం కోసం గౌడ కులంలోని కొందరు పెద్దలు ఎంతో ఉదార హృదయంతో దాతృత్వ గుణంతో కోట్ల రూపాయల విలువైన భూముల్ని దానం చేస్తున్నారు హాస్టల్ నిర్మాణానికి సహకరిస్తున్నారు అలాగే వాళ్ళ కులంలోని ఆ యొక్క పేద విద్యార్థుల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్నారు అలాగే రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నగరం నలుమూలల గౌడ హాస్టల్స్ ఉండాలి కట్టాలి అనే లక్ష్యంతో ఆ గౌడ హాస్టల్ చైర్మన్ పల్లె లక్ష్మణ్ గౌడ్ గారి ఆకాంక్ష మేరకు ఆల్రెడీ ఉప్పల్ భగాయత్లో ఒక గొప్ప అద్భుతమైన కొత్త హాస్టల్ నిర్మాణం పూర్తి కావాల్సింది హిమాయత్ నగర్లో దశాబ్దాలుగా హాస్టల్ ఉంది అది ఎవరిదో కాదు దొంతు లక్ష్మీనారాయణ గౌడ్ గారిది ఎక్స్ కౌన్సిలర్ ఇది దీని విలువ దాదాపు ఆరేడు కోట్లు ఇప్పుడు ఇంత విలువైన భూమిని తన వర్గం పిల్లల చదువు కోసం ఆయన ఎంతో ఉదాత్తంగా ఇచ్చేశారు మరి ఆయన ఆశయం ఏంటి ఎందుకు ఇచ్చారు ఇంత విలువైన భూమిని అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం గురుగారు నమస్కారం సో చాలా గొప్ప చాలా చాలా గొప్ప విషయం అన్నారు ఎట్లా మీకు ఈ సంకల్పం ఎలా కలిగింది గౌడ సోదరులకు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అంటే ఇప్పుడున్న పాలక వర్గం కంటే ముందు పాలక వర్గంలో నేను ఎంసీ మెంబర్గా ఉన్నట్టు మా అధ్యక్షుడు అప్పుడు కూడా పల్లె లక్ష్మణరావు గౌడ్ గారే మరి అప్పుడు మన సిటీ సరౌండింగ్లో 